അരിയും കുന്തിരിക്കും പിന്നെ മദനിയുടെ റിപ്പബ്ലിക്കും അതില് അരിയും മലരും കുന്തിരിക്കും ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ സബാസ് ഉദ്ദേശിച്ചാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ അത് തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു അത് താങ്കള് മൊത്തം മൊത്തം പ്രകടനം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ത് പ്രകടനമാണെങ്കിലും ആ കുട്ടി കൊല കാലന്മാരാണ് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ കൊല്ലാൻ തന്നെ വരണമെന്നല്ല കുട്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചത് ആരെ ആയിക്കോട്ടെ കുട്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊലപാതക മുദ്രാവാക്യമാണോ അല്ലയോ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ബ്രദറെ ഈ മുദ്രാവാക്യം നിങ്ങളോ പി ഡി ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ എഴുതി കൊടുത്ത മുദ്രാവാക്യമാണോ ഇല്ല ഈ കുട്ടീനെ പിന്നെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ ഈ കുട്ടി ആരാണെന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ കുട്ടിനെ തോളിലെച്ച ആൾക്ക് പോലും അറിയില്ല ശരിയാണല്ലോ അറിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോലീസിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേനല്ലോ നിങ്ങൾ പോലീസ് ഇപ്പോഴും കുട്ടി എവിടാന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ കുട്ടി വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടി ആരെയൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പിന്നെ കുട്ടി ആരെ അവരെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ വേറെ ആളുകളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അധികാരമുള്ളത് നിങ്ങളാണോ മുദ്രാക്കി എഴുതി കൊടുത്തത് ഞാൻ മൊത്തം കേട്ടതാണ് ഞാൻ മൊത്തം മുദ്രാവാക്യം എഴുതി ഞാൻ കേട്ടതാണ് തുടക്കം ഗുജറാത്തിലെ കാര്യം മുതൽ എന്നിട്ട് അവസാനം അരി ഗുജറാത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അരിയും മലരും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കാത്തു വെച്ചോളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടടാ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടടാ കുന്തിരിക്കും കൂടെ വാങ്ങി വെച്ചോളാൻ ഗുജറാത്തിലെ അരിയും മലരും ക്രിസ്ത്യാനിയെ അവസാനം അടിയുന്ന അത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അടിയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് ആ മുദ്രാവാക്യത്തിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഉടായ്പ് നിർത്തിക്കോ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എട്ട് മിനിറ്റിന്റെ ആദ്യം സംഖ്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോന്നും ബ്രദർ പറയണ്ട ഈ കാര്യത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ മതി ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കുന്തിരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശവക്കുഴിയിൽ ഇടുന്നതാണ് സംഖ്യ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടടാന്ന് മറന്നടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന എങ്ങനെ സംഘടനക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നിലപാട് പറയാനുള്ള നിലപാട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഇനി വേറെ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് പുതിയ നിലപാടുകളും പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് ഈ മുദ്രാവാക്യം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന സംഘടന പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ ലൈവായിട്ട് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ കേൾപ്പിച്ചു അപ്പൊ കുട്ടിയെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരല്ല പഠിപ്പിച്ചത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടിയെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരല്ല പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് അന്യ മതസ്ഥരെ ആ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആശയം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്തായാലും കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രദർ എവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒന്ന് മറുപടി വരുന്നുണ്ട് കുട്ടീനെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അമുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പിന്നെ അമുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം ഖുറാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ അകത്തുനിന്ന് അമുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കണം എന്ന ആയത്തുകൾ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഖുറാൻ ആയിരിക്കണം കുട്ടിയെ കുട്ടി മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടും ഈ ഖുറാൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം കുട്ടീനെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തെളിയിച്ചത് അല്ല എന്നാ താങ്കൾ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ താങ്കൾ ശരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് സൂറ ഞാൻ എടുത്ത ഒരു ആയത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം അല്ല സബാസിം ബ്രദറെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇസ്ലാമിന് എന്തുകൊണ്ട് എതിർക്കുന്നു അല്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല സഭാഷം ബ്രദർ അതിനല്ല ഉത്തരം പറയണം അതിനുമുമ്പ് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇത് ഖുറാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സഭാഷം ബ്രദർ നോണ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ആ നോണ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറിയണം അല്ല അല്ല വോയിസ് അവിടെ നിൽക്കൂ വോയിസ് അവിടെ നിൽക്കൂ വോയിസ് പറഞ്ഞത് അന്യ മതസ്ഥരോട് അല്ല വോയിസ് അവിടെ നിൽക്കൂ വോയിസ് അന്യ മതസ്ഥരോട് വിദ്വേഷം കാണിക്കാൻ ഖുറാൻ വെച്ച് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയാലെന്നാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സഭാഷം ബ്രദർ തെളിയിക്കണമല്ലോ അല്ല അദ്ദേഹം നോണ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വരും സഭാഷം ബ്രദർ തെളിയിക്കണം ഇസ്ലാമിനെ സെബാസ്റ്റിയൻ എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ബ്രദറെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചോദ്യം അഡ്രസ് ചെയ്ത് മോഡറേറ്റർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് കൂടെ ഞാൻ കിടക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഭയക്കുന്നു ഈ വോയിസ് ജിഹാദ് അടക്കമുള്ള അതൊക്കെ തരാം അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടീനെ കൊണ്ടുവരെ കുട്ടിയിൽ വരെ ഇവർ മതവിദ്വേഷം കലർത്തി ഇവര് മുദ്രാവാക്യം വിളിപ്പി
മുസ്ലിങ്ങളെ ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരാശയം ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ സംഘപരിവാരനെതിരെ കൊലവിളി മുദ്രവാക്യം നടത്തുന്നത് എന്നാൽ കാഫിറുങ്ങളെ കൊല്ലാനുള്ള ആഹ്വാനം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്നും ആ പ്രവാചകന്റെ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ മുസ്ലിങ്ങൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് സ്വന്തം കൺമുന്നിൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രൈസ്തവനായ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൂറ്റിപ്പത്തിയതാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ സംഖ്യകളുടെ ഒരു എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളിലുമില്ല മുസ്ലിങ്ങളെ വംശനാശം ചെയ്യണമെന്നോ അഹിന്ദുക്കളെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കണമെന്നോ സംഖ്യകളുടെ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു രേഖകളിലുമില്ല ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ കാണാം അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായ മതപരമായ രേഖകളിലോ സംഘടനാപരമായ രേഖകളിലോ അത്തരം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നാൽ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും താങ്കളും അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ മതവിശ്വാസ രേഖയായ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രാണനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിലും ഖുറാനകത്തും അമുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടും നിങ്ങളെ സംഖ്യകളെ ഭയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നതെയും നിങ്ങളെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യണ്ടേ അതിന് ഒരു ഉത്തരം ഹൈന്ദവര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകൻ ആർ എസ് എസ് കാരനെ ഹൈന്ദവനായിട്ട് കൂട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് താങ്കളോട് പറഞ്ഞിട്ട അതിന്റെ കാര്യമല്ലല്ലോ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ സംഖികളെ ഒരു രേഖകളില്ലാന്നിട്ട് പോലും താങ്കളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അതല്ലേ ബ്രദറെ അതെ വിഷയം മാറ്റില്ലേ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല കമ്പാരിസൺ താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരെ ഹൈന്ദവരായിട്ട് കാണണ്ടേ അല്ല നിങ്ങൾ അല്ല ഒരു ഹിന്ദു ഇന്നയാളാണ് ഹിന്ദു എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ എസ് ഡി പി ഐക്കാരെ ആരെങ്കിലും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളാണോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നയാൾ ഹിന്ദു ആണ് ഇന്നയാൾ ഹിന്ദു അല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ അല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എസ് ഡി പി ഐ എസ് ഡി പി ഐക്കാര് എസ് ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതവർഗീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇന്നയാൾ ഇങ്ങനെയാൾ ഹിന്ദു ആണ് എന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഹിന്ദു മത ഹനുമാൻ ജയന്തിയിൽ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹനുമാൻ ജയന്തിയിലെ കാര്യമല്ല സഹോദരൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നു സംഖികളെ ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് എസ് ഡി പി ഐക്കാർ കൂട്ടുന്നില്ല എന്ന് എസ് ഡി പി ഐക്കാർ ആരാണ് സംഖികളോ ഏത് ഇന്ത്യൻ പൗരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഹിന്ദു ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്നാണ് എസ് ഡി പി ഐക്കാർക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന സംഖികളും ആർ എസ് എസും ശബാസും മുന്നക്കലും ഒക്കെ ആണോ അല്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മതസ്ഥാപനങ്ങളും അല്ലേ ഞങ്ങളാണോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണല്ലോ എന്ന് അല്ല ശബാസും ബ്രദറെ താങ്കൾ തന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല കൊല്ലണമെന്നില്ലത് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ മിസ്റ്റർ ബോയ്സ് ജിഹാദ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ കേട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും താ നിങ്ങള് അവർ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കും എന്ന ഭയം കൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാഫിറായ അമുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കണമെന്ന് പച്ച കഴിവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമിനെ ഭയക്കണ്ടേ താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു പോയി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമിനെ ഭയക്കുന്നു എന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സൂറ ഒമ്പത് സൂറത്ത് തൌബ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് സൂറത്ത് അറുപത്തിയാറ് സൂറത്ത് അഹ്റീം അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് നബിയെ സത്യനിഷാദികളോടും കപടവിശ്വാസികളോടും കാഫറിങ്ങളോടും മുനാഫിക്കുകളോടും നിങ്ങൾ ജിഹാദ് ചെയ്യുകയും അവരോട് പരുഷമായി ക്രൂരമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണമോ വേണ്ടേ ആ അപ്പൊ അല്ല ഈ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന താങ്കൾ താങ്കൾ ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ സഹോദരയാണ് ആസിഫ ആസിഫാന് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടാ കൊന്നിനി നമ്മളൊരു സഹോദരനാണ് അല്ല കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം അല്ല ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ കിടക്കുന്ന ആസിഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ താങ്കൾ ഒരു ഒരു മന്ന ബുദ്ധിയായ ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ സ്വന്തം അമ്മയുടെ മുന്നിലിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പറയാത്ത അത് താങ്കളുടെ സഹോദരി അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതായ ഇരവാദം മുറക്കുകയാണ് ഖുറ
സത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥമായ ഖുറാനകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു കാഫറുകളോട് ജിഹാദ് ചെയ്യുകയും അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക എന്ന് ഇബാം ഇബിന് കസീർ അതിന് വിശദീകരിക്കുന്നു കാഫറിനോടുള്ള ജിഹാദ് വാളുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഇബിന് അബ്ബാസ് അതിന് തഫ്സീർ കൊടുക്കുന്നു കാഫറിനോടുള്ള ജിഹാദ് വാളുകൊണ്ടാണ് ഇമാം അൽ റാസി അതിന് തഫ്സീർ കൊടുക്കുന്നു കാഫറിനോടുള്ള ജിഹാദ് വാളുകൊണ്ടാണ് ഇമാം അൽ സുയൂത്തി അതിന് തഫ്സീർ കൊടുക്കുന്നു കാഫറിനോടുള്ള ജിഹാദ് വാളുകൊണ്ടാണ് ഇമാം അമാനി മൌലവി അതിന് തഫ്സീർ കൊടുക്കുന്നു കാഫറുകളോടുള്ള ജിഹാദ് വാളുകൊണ്ടാണ് ഈ അഞ്ച് തഫ്സീറുകളിലും പച്ചക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമുസ്ലിങ്ങളാണോ അവനോട് ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടത് വാളുകൊണ്ടാണെന്ന് അപ്പൊ ഇത് അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട സഹോദര അല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുക്കൾ പറഞ്ഞാൽ അത് വർഗീയതയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യുന്നത് വർഗീയതയാണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് കാഫറിങ്ങളെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് വർഗീയതയല്ലേ ആണോ അല്ലയോ ചോദിച്ചു ഓക്കെ ആണെന്ന് അപ്പൊ താങ്കൾ സമ്മതിച്ചോ മുഹമ്മദ് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് വർഗീയതയാണെന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചോ ഞാന് അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ല പിന്നെ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് താങ്കൾക്ക് അല്ല താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായെന്ന് പറയൂ നബിയെ സത്യനിഷേധികളോടും കാഫറിങ്ങളോടും മുനാഫിക്കുകളോടും ജിഹാദ് ചെയ്യുകയും അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യാം താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അത് ഓരോരോ ആശയം വെച്ചിട്ടാ മനസ്സിലാക്കി ഏത് എന്ത് താങ്കൾക്ക് തോന്നിയ പോലല്ലോ ഖുറാനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ല അത് വെറുതെ അല്ല സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറെ അത് വെറുതെ ഒരു മനുഷ്യനെ നടന്നിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അന്യമതസ്ഥാനം പോയിട്ട് കൊല്ലാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിനെങ്കിൽ അല്ല അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് അല്ല വെറുതെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാഫിറിനെ കൊല്ലാനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെറുതെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ കാഫിറി എന്ന് പറഞ്ഞത് കാഫിറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കാഫിറി നടന്നിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ നടന്നിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അന്യമതസ്ഥാനം അല്ല കാഫറിന്റെ അല്ല കാഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇസ്ലാം ഇത ഇസ്ലാം ഇതര മതസ്ഥരെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന എന്താ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം ഇതര മതസ്ഥരെ നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കും ഖുറാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ല കാഫിർ എന്നാണ് അന്യമതസ്ഥർ എന്നുള്ള ഒരു മലയാളം പറ ഖുറാനകത്തില്ല ഓക്കെ കാഫിർ കാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഫിർ കുഫർ ചെയ്യുന്നവൻ കാഫിർ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുഫർ ചെയ്യുന്നവൻ കാഫർ ആണ് അപ്പോ കുഫറും ഷിർക്കും ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ കാഫിർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദേവനെ ദേവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തവരെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാഫറാണ് അപ്പൊ ഈ കാഫറുകളോട് ജിഹാദ് ചെയ്യുകയും അതും വാളുകൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യുകയും അവരോട് ക്രൂരമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവരോടും ക്രൂരമായി ഇടപെടണമെന്ന് മുഹമ്മദ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് വർഗീയത അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ സംഖികൾ ഇസ്ലാമിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് വർഗീയതയാവുന്ന എങ്ങനെ അത് ഫാസിസം നിങ്ങളുടെ ഖുറാനി പറഞ്ഞ ഫാസിസം അല്ല 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 എന്റെ ചോദ്യമാണത് നിങ്ങൾ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്ലാമിനെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യണമെന്നൊരു സംഘടന പറഞ്ഞാൽ അത് ഫാസിസം അമുസ്ലിങ്ങളെ ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യണമെന്ന് ഖുറാനും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ഫാസിസം അല്ലേ ആശയപരമായിട്ടല്ല അതിനൊരു ആശയമില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു 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 പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നീ പുറത്ത് ഒരു കാഫിറിനെ കണ്ടാൽ കൊല്ലണമെന്നാണെങ്കിൽ ഞാനത് അംഗീകരിക്കൂല അല്ല 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 താങ്കൾ ഇത് അത് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താങ്കൾ എന്ത് കളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കാഫിറിനെ കൊല്ലണം എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഖുറാനത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാഫിറിനോട് നീ ജിഹാദ് ചെയ്യണം പോരാടണം അവനോട് പരുഷമായി ഇടപെടണം അവനോട് നീ കരുണ കാണിക്കരുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവനോട് പരുഷമായി ഇടപെടണമെന്ന് പറയുന്നു അത് വാളുകൊണ്ടാണ് ജിഹാദ് നടത്തണമെന്നും പറയുന്നു കാഫിറിനോട് അല്ലാതെ മുസ്ലിമിനെ ആക്രമിക്കുന്നവരോട് വാളുകൊണ്ട് ജിഹാദ് നടത്താനോ ഇനി ഒരു മുസ്ലിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് അമുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമണം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കാഫിറിനോടുള്ള ഈ ജിഹാദ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സാമൂഹിക ബാധ്യതയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ താങ്കൾ വായിക്കാത്ത എന്റെ കുഴപ്പമല്ല നിങ്ങളുടെ മതം അതാണ് അപ്പോ ഫാസിസം ഒരു വർഗത്തെ ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാസിസം എങ്കിൽ ഖുറാൻ 
അതല്ല ആശയപരമായിട്ടല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായിക്ക് കിട്ടിയ ആശയപരമായിട്ടല്ല നിങ്ങടെ ഖുറാനകത്ത് പറയുന്നത് വാദക്ക് വായിക്ക് വരുത് കോതക്ക് മാത്രമാണോ ആശയപരമായിട്ടാണോ എന്താണ് ഖുറാനത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷെ പക്ഷെ ആ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ട് ഒരു പണ്ഡിത ഇതുവരെ ഒരു മദ്രസയിലും കേരളത്തിൽ അയക്കാൻ എവിടെ അയക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് എന്റെ അറിവില്ല അല്ല താങ്കൾ അത് പറയും അത്ര ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം തരുമോ പണ്ഡിതൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നോണയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാരില് ഒരേപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണത് ഇമാം സുയൂത്തി ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതനാണോ ഇമാം സുയൂത്തി തഫ്സീർ അൽ ജലാലയൻ എഴുതിയ ഇമാം സുയൂത്തി ഇസ്ലാം മതത്തിലെ അംഗീകൃത പണ്ഡിതനാണോ എന്റെ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ തഫ്സീറോ ആയത്തും ചോദിച്ച ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹത്തിനറിയില്ല അപ്പൊ സഭാഷൻ ബ്രദർ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു വരാം ഇമാം സുയൂത്തി വളരെ താങ്കൾ സാധാരണ മനുഷ്യനാ താങ്കൾക്ക് അറിയത്തില്ലെന്നവരെ താങ്കൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ അല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കടല വറക്കാമല്ലേ ഈ റൂം നടത്തണേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനല്ലേ മിണ്ടാരോടെ കേട്ടിട്ട് തെളിവ് സഹിതം ഞാൻ എടുത്തു വരാം തെളിവ് സഹിതം താങ്കൾ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ സൂറ അറുപത്തിയാറിന്റെ ഒമ്പത് സൂറ തഹ്റീമിന്റെ അറുപത്തിയാറാമത് സൂറയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തില് ഇമാം സുയൂത്തി തഫ്സിർ അൽ ജലാലിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓ പ്രൊഫറ്റ് ജിഹാദ് അഗെയിൻസ് സ്ട്രഗിൾ അഥവാ ജിഹാദ് അഗെയിൻസ് ദ ഡിസ്ബിലീവേഴ്സ് കാഫറിങ്ങളോട് നീ പോരാടണം ജിഹാദ് ചെയ്യണം എന്ത് വെച്ച് വിത്ത് ദ സ്വേഡ് വാള് കൊണ്ട് നീ പോരാടണം ഇത് ഈ ഇമാം സുയൂത്തിയുടെ തസീർ അൽ ജലാലയൻ കേരളത്തിലെ മദ്രസകളിലും ദർസുകളിലും പച്ചക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇനി രണ്ട് ഇമാം ഇബിൻ കസീർ ദർസുകളിലും മദ്രസകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇമാം ഇബിൻ കസീറിന്റെ അതിൽ ഇമാം ഇബിൻ കസീറിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് ഈ അറുപത്തിയാറിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ സൂറ അറുപത്തിയാറിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വിശദീകരണം ഇതാണ് അള്ളാഹ് എക്സോൾട്ട് ഓർഡേഴ്സ് മെസ്സഞ്ചർ ടു പെർഫോം ജിഹാദ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്ബിലീവേഴ്സ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു കൽപ്പിക്കുന്നു കാഫറിങ്ങളോട് മുനാഫിക്കുകളോടും ഡിസ്ബിലീവേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് കാഫിറങ്ങളോടും മുനാഫിക്കുകളോടും ജിഹാദ് നടത്താൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ദ ഫോർമർ വിത്ത് ദ വെപ്പൺസ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആളുകൾ അഥവാ കാഫിറങ്ങളോട് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടും ആൻഡ് അർമമെന്റ്സ് യുദ്ധ സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടും പോരാടണം ആൻഡ് ദ ലേറ്റർ ബൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് അള്ളാസ് ഇസ്രൈഡ് പീനൽ കോഡ് മുനാഫിക്കുകളോട് ശരിയത്ത് നിയമം കൊണ്ട് പോരാടണം കാഫിറങ്ങളോട് ആയുധം കൊണ്ടും യുദ്ധ സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടും പോരാടണം ഇത് മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ തഫ്സിർ തഫ്സിർ അൽ ജലാലയൻ അതുപോലെ തന്നെ തഫ്സിർ ഇബിൻ കസീർ തഫ്സിർ ഇനി ഇമാം റാസിയുടെ സുന്നികളെല്ലാം വേദഗ്രന്ഥം പോലെ കരുതുന്ന ഇമാം റാസിയുടെ മുഹമ്മദ് മരിച്ച് രണ്ട് തലമുറക്ക് ശേഷം ഇറങ്ങിയ ഇമാം റാസിയുടെ തഫ്സീർ അതിനകത്ത് പറയുന്ന എന്താ കാഫറിങ്ങളോട് അതിന്റെ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ അതിന്റെ ഇമാം റാസിയുടെ അവസാനത്തെ വോളിയം അഞ്ചാമത്തെ വോളിയത്തിൽ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് കാഫറിങ്ങളോടും മുനാഫിക്കുകളോടും അടരാടാനും യുദ്ധം ചെയ്യാനും അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറാനും പ്രവാചകനോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ജിഹാദ് വാള് കൊണ്ടാണോ നാവ് കൊണ്ടാണോ എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല അതിന് മറ്റു തെളിവുകൾ അന്വേഷിക്കണം കാഫിറിനോട് വാള് കൊണ്ടും മുനാഫിക്കിനോട് നാവ് കൊണ്ടുമാണ് കാഫിറിനോട് വാള് കൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇസ്ലാമിലെ സകലമാന സമസ്ത പണ്ഡിതന്മാരും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുക ഏ അത് കാഫിറിനോടല്ല അത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ വേറെ രണ്ടിനോടാണെന്ന് എന്തോന്നാ ബ്രദറെ നിങ്ങളുടെ മതം ഇതാ ഈ മതം ഈ ഇമാം സുയൂത്ത് വിശദീകരിച്ച മതം ഇമാം ഇബിന് അബ്ബാസ് വിശദീകരിക്കുന്ന മതം ഇമാം ഇബിന് കസീർ വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ ഇസ്ലാം മതം ഇമാം റാസി വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ ഇസ്ലാം മതവും ഈ ഖുറാനും ഈ മുഹമ്മദും ഫാസിസ്റ്റുകളാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് തറപ്പിച്ചു പറയാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ അല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ വെറുതെ പോയിട്ട് കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഹലോ ഹലോ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരെ കൊല്ലാനെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലാതെ വെറുതെ അടക്കണ മനുഷ്യരെല്ലാം കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊരു ആശയം ഇല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഫാസിസം ഏത് ആശയം ഇല്ലാതെ ആശയമല്ല ഖുറാൻ ആശയമല്ലേ ബ്രദറെ അതെ ഖുറാൻ ആശയം അല്ലേ അപ്പോ അതന്നെ ഓരോരോ സാഹചര്യവും
അല്ലെ കാഫ്രിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമുസ്ലിങ്ങളെ അപ്പൊ അമുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ വംശനാശം നടത്തണം വംശഹത്യ നടത്തണം എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾ ഫാസിസ്റ്റ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം മതത്തെ ഫാസിസം എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല എന്തിന് സംഖ്യകളെ മാത്രം പറയുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും പറ ഞാനും അംഗീകരിക്കാം ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം മതത്തിന് പറയാ ഇസ്ലാം മതത്തിന് പറയാ ഇസ്ലാം മതം ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണ് ആ താങ്കൾ പറയും ധൈര്യപ്പെടും താങ്കൾ ഖുറാൻ അല്ലെ ഞാൻ വായിച്ചു തന്നല്ലേ എന്റെ ബൈബിൾ അല്ലല്ലോ താങ്കൾ ഖുറാന വായിച്ചു അതിന് അതിന് ആശയപരമായിട്ടൊന്നും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്ന താങ്കൾ അല്ല താങ്കൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കൾ ഒരു പണ്ഡിതനല്ല ഞാനിവിടെ അഞ്ച് പണ്ഡിതന്മാർ അതായത് ഇസ്ലാമില് ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത അതായത് ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിമായിട്ട് ജനിച്ച ഒരു മുസൽമാന് ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത ഇസ്ലാമിലെ ആധികാരികമായ അഞ്ച് തസീർ ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു ഇമാം അൽ സയൂത്തി തസീർ അൽ ജലാലയൻ ഇമാം ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് ഓർക്കുന്നില്ല അതും വേണം ഉദ്ധരിച്ചെടുത്ത് തരാം അതിനകത്തും പറയുന്നത് കാഫ്രിങ്ങളോട് ആണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഇമാം അമാനി മൗലവി ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു ഞാൻ ഇമാം അൽ റാസി ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു ഇബിൻ കസീർ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ താങ്കൾ അല്ല താങ്കൾക്ക് ഇത് കാഫ്രിങ്ങളെ അല്ല എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് തെളിവുള്ളത് ആ തെളിവ് ഒന്നെടുത്ത് കാണിക്കും അല്ല താങ്കള് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം പറയുന്നത് അല്ല ഉത്തരം കേട്ടോ അതാ വോയിസിനോട് ചോദിച്ചത് ഈ അഞ്ച് പണ്ഡിതൻ നിങ്ങളുടെ തപ്സീർ എഴുത്തുകാര് അഞ്ചു പേര് പറഞ്ഞത് ആണ് സഭാഷം ബ്രദറോട് അപ്പോഴും താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് താങ്കൾ അപ്പൊ പറ ഈ തപ്സീർ എഴുത്തുകാര് പറഞ്ഞത് വിവരക്കേടാണോ അല്ലയോ അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലേ അതാ ചോദിച്ചത് അതാ ചോദിച്ചാൽ താങ്കളോട് താങ്കളോട് ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾ കേട്ടോ താങ്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് തപ്സീർ എഴുത്തുകാരുടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അതായത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് അഞ്ച് തപ്സീർ അഞ്ച് തപ്സീർ എഴുത്തുകാർ ഈ ആ ആയത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ വായിച്ചു അഞ്ച് തപ് അത് ഈ നൂറ്റാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നല്ല ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ആറ് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന അഞ്ച് തപ്സീർ എഴുത്തുകാർ നിങ്ങളുടെ വയറ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അറഞ്ചം പുറഞ്ചം എടുത്ത് റഫറൻസ് ആയി കൊടുക്കുന്ന തപ്സീർ എഴുത്തുകാരുടെ ഈ തപ്സീർ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കൊല്ലാൻ കൊല്ലാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ ബ്രദറെ അപ്പൊ ഈ ഖുറാൻ താങ്കൾ ഇനി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഖുറാൻ ഫാസിസം ആണ് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നു ഞാൻ വെറുതെ കൊല്ലാൻ പറയുന്ന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല വെറുതെ കൊല്ലാന്നല്ല കാഫറായാൽ കൊല്ലാനാ പറഞ്ഞ അല്ലെ വെറുതെ കൊല്ലാ വെറുതെ പോണ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറയാൻ പറയുന്നില്ല ഒരാള് ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിച്ചില്ലേ കൊല്ലാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കാം ഈ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ ആശയം എന്നാണ് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഏത് പണ്ഡിതനെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഏത് തസ്തീറാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയും മാത്രം ഇവിടെ ചർച്ച അരിയുമലരുണ്ട അരിയും മലരും ഖുറാനും എല്ലാരും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം കറണ്ട് ഇഷ്യൂ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ ഇവിടെ അല്ല ഈ വിഷയം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഖുറാൻ വെച്ചിട്ടാ ബ്രദറെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച ഖുറാൻ വെച്ചിട്ടാ താങ്കൾ കേട്ടില്ലായിരുന്നു മറുപടി ഉണ്ട് മറുപടി ഇതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് നേരെ കൊല്ലാനുള്ള ആശയമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതി അപ്പൊ ഇനി ഏത് ആശയമാണെന്ന് താങ്കൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഇപ്പൊ സഭാഷി ബ്രദർ ഖുറാൻ വായിച്ചു അഞ്ച് തപ്തീറുകാരെ വായിച്ചു അതിന്റെ ഏത് ആശയം വെച്ചാൽ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കാൻ റെഡിയാ താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ അതില് ഖുർആന്റെ ഖുർആന്റെ ആശയപരമായിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ കേട്ട യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ആശയമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പണ്ഡിതനെ കൂട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്റെ പണ്ഡിത എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ല അതെ താങ്കൾ ഇത് കേട്ടോളൂ യുദ്ധകാല താങ്കൾ എന്താ പറഞ്ഞ യുദ്ധകാലത്തിലേക്കാണെന്നോ താങ്കൾ ഇതും കൂടെ വായിച്ചോളൂ അമാനി മൗലവിയുടെ തസ്വീറിന് അമാനി മൗലവി കൊടുക്കുന്ന മുഖപുര ഓക്കെ അമാനി മൗലവി ഉസ്താദ് കൊടുക്കുന്ന മുഖപുര ഖുറാനിൽ കാണുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ഖുറാനിൽ കാണുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ താക്കീതുകൾ മുതലായവയെല്ലാം അന്നത്തെ അതിന്റെ എതിരാളികളായിരുന്നവർക്ക് മാത്രം ബാധകമായതാണെന്ന് ആരും ധരിക്കേണ്ടതില്ല മുഷിരിക്ക് അഥവാ ബഹുദൈവ വിശ്വാസി കാഫർ അഥവാ അവിശ്വാസി
പിന്നല്ലാണ്ട് അല്ലല്ല ഖുറാനകത്ത് എവിടെയാണ് ആ സമാധാനം അല്ല ബ്രദറെ ആ വായിച്ചായത്തിൽ എവിടെയാണ് സമാധാനം ഇല്ലാത്ത കാഫറിനെ പോയി കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ കാഫറിനെ കൊല്ലാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലാതെ നല്ല കാഫറിനെ കൊല്ലണോ മോശം കാഫറിനെ കൊള്ളണോ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ പിന്നെ താങ്കൾ എന്തെടുത്തിട്ട് വിശദീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതമായ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ലളിതമായ ഭാഷയിലുള്ള സാധനമാ അതിനൊരു വിശദീകരണം പോലും വേണ്ടെന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കണേ ഇത് പത്ത് തസ്വീറ് വന്നിട്ട് താങ്കൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതമായിട്ട് ലളിതമായിട്ട് അങ്ങനെ ഈസിക്ക് ഈസിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അർത്ഥം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏത് ഖുറാനോ ഖുറാനോ ഖുറാൻ ലളിതമായിട്ട് താങ്കളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഖുറാൻ ലളിതമായിട്ട് വായിച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പറയാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ലേ അല്ല ഉറപ്പാന്നോ താങ്കളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഖുറാൻ ഇനി മാറ്റം അതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് വിടല്ലേ അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം വോയ്സ് ജിഹാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വ്യക്തി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഖുറാനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഖുറാൻ പോലെ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഖുറാൻ വായിച്ച് ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഖുറാൻ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാ താങ്കളെ കേട്ടോളൂ ഈ ഖുറാനകത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യം സൂറത്ത് അബ്ദുക്കൻ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ സൂറ അതിന്റെ അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് നിനക്ക് നിന്റെ ഭാഷയിൽ ഈ വേദ പുസ്തകത്തെ നാം വളരെ ലളിതമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ജനം ചിന്തിച്ചറിയാൻ അപ്പൊ താങ്കളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഈ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ലളിതമാക്കി തന്ന ഖുറാൻ അല്ലേ ഇനി ഖുറാൻ സൂറ മറിയം പത്തൊമ്പതാമത്തെ സൂറ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ആയത്ത് ഇത് നിന്റെ ഭാഷയിൽ ഈ ഖുറാൻ നിന്റെ ഭാഷയിൽ നാം ലളിതമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ളവർക്ക് ഇത് മുഖേന നീ സന്തോഷ വർത്തമാനം നൽകാനാണ് ഇനി ഖുറാൻ സുറാനിലെ ഖുറാനിലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സൂറ സൂറത്ത് സുമറിലെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് അതെ ഒട്ടും വക്രതയുള്ളതല്ലാത്ത ലളിതമായ അറബി ഭാ അറബി ഭാഷയിലുള്ളത് ഒരു ഖുറാൻ അവർക്ക് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം ഒട്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല ഒട്ടും വക്രതയില്ലാത്തതാണ് ഖുറാൻ ഇനി സൂറ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ബൈന അതിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും ആയത്തുകൾ അതായത് പരിശുദ്ധി നൽകപ്പെട്ട ഏടുകൾ ഓതിക്കേൾപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൂതൻ വരുന്നത് വരെ അവയിൽ വക്രതയില്ലാത്ത രേഖകളാണുള്ളത് അപ്പോ ഇനി സൂറ ഷൂറ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ സൂറ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്ത് കവികളാകട്ടെ ദുർമാർഗികളാകുന്നു കവികളെ പിൻപറ്റുന്നത് സോറി അതല്ല സുറ യാസിൻ മുപ്പത്തി ആറാം സൂറ അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നാം കവിത പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മുഹമ്മദിന് അള്ളാഹു കവിത പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് അനുയോജ്യവുമാണ് ഖുറാൻ ഒരു സാഹിത്യ പുസ്തകം അല്ലെന്ന് ഇതൊരു ഉത്ബോധനവും കാര്യങ്ങൾ സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന ഒരു ഖുറാനും മാത്രമാണ് ഈ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഖുറാൻ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഖുറാൻ ഏത് ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ ഇത് ലളിതമാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു ലളിതമല്ലെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു ലളിതമാണെന്ന് ലളിതമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരായത്തും കൊണ്ട് അതിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കി ഒരറ്റടിക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ ലളിതമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു ആയത്ത് എന്നെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു പിന്നെ അല്ലെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്ന താങ്കളാണ് അല്ല ഒരായത്ത് കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അല്ല ഒരായത്ത് കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് താങ്കളുടെ പ്രശ്നം വായത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ വരാൻ ഞാൻ ഇതിന് അതാണ് ഇപ്പൊ എന്നാൽ താങ്കള് കാഫറിങ്ങളോട് ജിഹാദ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് താങ്കൾ എല്ലാ ആയത്തോടത്തും വിശദീകരിച്ചു ഈ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം മറ്റൊരർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് ഈ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധാ എന്ന് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോടുക്കാ അതെ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുന്ന ജിഹാദിനെ കുറിച്ചല്ലേ കാഫിറിനോട് കാഫിറിനോട് ചെയ്യുന്ന ജിഹാദ് ബ്രദർ കാഫിറിനോട് ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം മതപ്രമാണ് ഉദ്ധരിച്ച് താങ്കൾ എന്ന് പറയും കാഫിറിനോട് ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ തലവെട്ടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തോടും സ്വയം ഞങ്ങൾക്ക് അത് പ്രസക്തമല്ല കാഫിറിനോട് സബാസ്റ്റ്യം ബ്രദറെ കാഫിറിനോട് യുദ്ധ എന്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാലത്ത് ചെയ്യാനില്ല ആശയമൊന്നും ഇല്ല ഖുർആാനിൽ ഈ ഒരു കാലത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആശയ അതെന്തോ എന്തോ പറഞ്ഞേ അല്ല ഹലോ ഹലോ സഹോദര ഏ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാലത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആശയമില്ലെന്നോ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അമാനമൗലി പറഞ്ഞ മണ്ടത്തരമാണോ അതിനകത്ത് കാഫിർ മുനാഫിക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സകല
ജിഹാദ് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനെയാണോ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന കാരണം മാത്രമാണോ ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാഫറിനോടുള്ള ജിഹാദ് യുദ്ധ സമയത്ത് മാത്രമാണോ അർത്ഥം പറയുന്നത് സബാസ്റ്റിൻ ബ്രദർ ഇപ്പൊ അർത്ഥം പറയുന്നത് കേട്ടാല് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാള് പുറത്തൊരു കാഫറിനെ കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അതാണ് ഖുറാനകത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പോലും മനസ്സരിക്കാൻ അത്രത്തോളം ഫാസിസം പണ്ഡിതം പള്ളിയിലിരുന്ന് പഠിപ്പിക്കോ എന്റെ ബ്രദർ അതല്ലേ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഇമാം സുയൂത്തി പണ്ഡിതനല്ലേ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ കാഫറിനെ വാളുകൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാം സുയൂത്തി പണ്ഡിതനാണോ അല്ലയോ ഇമാം സുയൂത്തി ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതനാണോ കാഫർ ആണോ ഇമാം സുയൂത്തി ആരാണ് മുഫസറാണോ കാഫറാണോ ഇമാം സുയൂത്തി താങ്കൾ ഒറ്റ കാര്യം പറയാം താങ്കൾ ഒറ്റ കാര്യം പറയാം ഇമാം സുയൂത്തി മുഫസറാണോ കാഫർ ആണോ മുഫസർ അല്ലേ പിന്നെ വരുന്ന ഉരുളനെ എന്തിനാ അപ്പൊ മുഫസറായ ഇമാം സുയൂത്തിയും മുഫസറായ അമാനി മൗലവിയും മുഫസറായ ഈ പറഞ്ഞ ഇബിൻ കസീറും ഇവരെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പച്ച കഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഖുറാനകത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാഫറിനെ കൊല്ലാനാണെന്ന് ഇത് കാഫറിനെ കൊല്ലാനല്ല എന്നുള്ളത് താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ തെളിവ് ബ്രതാ താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഡയലോഗുകളുടെ ആവശ്യമില്ല കാഫറിനെ കൊല്ലാനല്ല ആ ആയത്തിൽ പറയുന്നതെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ആധികാരികമായ തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് വ്യത്യസ്തമായ ആശയം എവിടെ എവിടെ അല്ല താങ്കൾ പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജിഹാദ് ഇല്ലെന്നാണോ പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജിഹാദ് ഇല്ലെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജിഹാദ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജിഹാദ് ഇല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശയപരമായിട്ട് ഒരു ഇസ്ലാമും പറയുന്നില്ല ചോദിച്ചിന് പറ ബ്രദർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജിഹാദ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതാണ് ചോദ്യം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജിഹാദ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ അമ്മ പോയിട്ട് കൊത്തിക്കൊള്ളണം വെട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നുള്ളൊരു ആശയം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല ഓക്കെ എന്നാ വെയ്റ്റ് 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 ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കൾ സ്വന്തമായിട്ടും അല്ല ഇസ്ലാം മതം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പ്രമാണം വെയ്റ്റ് 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 ബ്രദർ ബ്രദർ ബഹളം വെക്കല്ലേ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പ്രമാണം ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നായ ഫതഹുൽ മുയിന്റെ അറുന്നൂറ്റി പത്താമത്തെ പേജ് അറുന്നൂറ്റി പത്താമത്തെ പേജ് സാമൂഹിക ബാധ്യതകൾ ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് സാമൂഹിക ബാധ്യതയല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള സാമൂഹിക ബാധ്യതകൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓക്കെ ജിഹാദ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രുക്കൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒരു ഹൈലൈറ്റർ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രുക്കൾ തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആരും യുദ്ധത്തിന് പോലും വരാത്ത കാലത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ധർമ്മസമരം അതായത് ജിഹാദ് സാമൂഹിക ബാധ്യതയാകുന്നു അവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നേറ്റം നടത്തിയാണെങ്കിൽ ബാധ്യത വ്യക്തിപരമായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹിക ബാധ്യതകൾ ഞങ്ങളുടെ ജിഹാദ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രുക്കൾ തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് നിങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങളെ അവരുടെ ശത്രുക്കളാരും ആക്രമിക്കാത്ത കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി ആക്രമണം ഒഫൻസീവ് അറ്റാക്കുകൾ ഒന്നും നടക്കാത്ത കാലത്ത് ആ കാലത്ത് പോലും വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജിഹാദ് അഥവാ ധർമ്മസമരം സാമൂഹിക ബാധ്യതയാവുന്നത് ഫർലു കിഫായാണ് എങ്ങാനും അവർ ഇങ്ങോട്ട് ഒഫൻസീവ് അറ്റാക്ക് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് വ്യക്തിപരമാണ് ആ ബാധ്യത ആ ബാധ്യത വ്യക്തിപരമായ ബാധ്യതയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പച്ചക്ക് ഇനി ഈ ഫതഹുൽ മുയിൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ദർശുകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അല്ല താങ്കൾക്ക് പറയാം തെളിവാന്തരം നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പച്ചക്ക് പറയുന്ന തെളിവാന്തരം ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന തെളിവാന്തരം ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഫതഹു മുയിൻ എല്ലാ ദർശുകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണെന്നും ഈ കാര്യം സകല ദർശുകളിലും പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ എടുത്തു തരാം വേണോ ആ ഇത് ഇന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ലേ ഈ ജിഹാദ് യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ലേ ഞാൻ അതിന്റെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ താങ്കൾ താങ്കൾ താങ്കളോട് ബഹുമാനത്തോടെ
പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല ഇത് ഈ ഫതഹുൽ മുയീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ആ ഓരോ പേജും താങ്കളെടുത്ത് കാണിക്കും ഞാൻ ആ പേജ് ഫുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉടായ്പ് നടത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾ നാളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ പേജും ഞാൻ ആ വ്യൂ ഒന്ന് എടുക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത് ഓരോ പേജും ഫുള്ളായിട്ട് കാണും ആ ഓക്കെ റീഡ് ഫുൾ പേജ് അതൊന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇത് ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രദർ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തങ്ങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ അറുന്നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ പേജ് ജിഹാദ് ഒരു വിശദീകരണം ഈ ഫർല കിഫായ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തില് സമാധാനമായിട്ട് കഴിയുന്ന കാലത്തും ജിഹാദ് സാമൂഹിക ബാധ്യതയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ആ അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ജിഹാദ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ വരിക ഓരോ സാമൂഹിക ബാധ്യതയും പറഞ്ഞ് ജിഹാദിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയും കഴിവും ആയുധവുമുള്ള എല്ലാ സ്വതന്ത്ര മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർക്കും ജിഹാദ് ഫർല കിഫായ സാമൂഹിക ബാധ്യതയാണ് അതായത് സമാധാന കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ടാരും ആക്രമിക്കാത്ത കാലത്തും ഒരു മുസ്ലിമിന് ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ജിഹാദ് ചെയ്യണമെന്ന് ആയുധമുള്ള സ്വതന്ത്ര മുസ്ലിം ആണോ അവന് ജിഹാദ് സാമൂഹിക ബാധ്യത അഥവാ ഫർല കിഫായാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ആയുധമില്ല നിരായുധന് ജിഹാദ് നിർബന്ധമില്ല കാരണം ആയുധമില്ലാത്തവന് സഹായിക്കാനാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിർബന്ധമായ ജിഹാദ് ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് കാഫറുങ്ങളെ കൊള്ളണമാണെന്ന് വളരെ പച്ച കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാത്ത കാലത്ത് സാമൂഹിക ബാധ്യത ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാത്ത കാലത്തുള്ള ബാധ്യതയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാത്ത കാഫറുങ്ങളെ പോലും കൊല്ലാനുള്ള ആഹ്വാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഫാസിസമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് തള്ളിപ്പറയാൻ ഈ ഖുറാനും ഈ ഹദീസും ഫതഹുൽ മുയീനും ഈ തഫ്സീറുകളും ഫാസിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് തള്ളിപ്പറയാനുള്ള നട്ടലുണ്ടോ ബ്രദറെ താങ്കൾക്ക് അല്ല സബാസിം ബ്രദറെ ഞാന് ഞാൻ മദ്രസിൽ ഞാൻ മദ്രസിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചോണ്ടുള്ള ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് താങ്കളോട് പറയാ സബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടും എന്റെ തലന്റെ ഉള്ളിൽ അത് കയറുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ അല്ലാണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് യുദ്ധം നടക്കും അല്ല ഇവിടെ പച്ചക്ക് അല്ല ഈ പതഹുൽ മുയനെന്ന ഗ്രന്ഥം താങ്കൾ മദ്രസ പഠിച്ചായിരുന്നോ താങ്കൾ പഠിച്ചായിരുന്നോ ഏത് ഫതഹുൽ മുയീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് രണ്ട് ആ രണ്ടു മൂന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്രസ സിലബസ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി താങ്കൾ ദർസുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതന്നെയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് ദർസുകളില് നിങ്ങളുടെ പഠന ശിബിരങ്ങളില് നിങ്ങളുടെ പഠന കൂട്ടായ്മകളില് ഫതഹുൽ മൊയീൻ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് അല്ല എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആധികാരികമായി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം അല്ലേ ആണ് ആ ഫതഹു മുയീനകത്ത് പറയുന്നു സമാധാന കാലത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ജിഹാദ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന കാഫറുകളെ ആക്രമിക്കാനാണ് ജിഹാദ് പറഞ്ഞ നോണയല്ലേ ബ്രദറ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫതഹുൽ മുയീൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും തള്ളിക്കളയേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഈ ഫതഹുൽ മുയീൻ ഫാസിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറയാൻ താങ്കൾക്ക് തയ്യാറാണോ ഇതെന്തായാലും ഫാസിസം അല്ലേ അല്ല അതിന് തള്ളിക്കളെ തള്ളിക്കളയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ ഫതഹുൽ മുയീൻ എഴുതിയ ആള് പച്ചയായ ഒരു ഫാസിസ്റ്റായ ഇമാമാണെന്ന് പറയാൻ താങ്കൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ അക്രമം മാത്രം അക്രമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഫാസിസം ഉണ്ടോ ശ്രീലങ്കയിലെ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ പൊട്ടിച്ചെതിറിയ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേര് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ശ്രീലങ്കയിലെ ക്രൈസ്തവർ ചെയ്ത ഒരു ദ്രോഹം പറയാവോ ശ്രീലങ്കയിലെ ക്രൈസ്തവർ മുസ്ലിങ്ങളോട് ചെയ്ത ഒരു ദ്രോഹം അല്ല എല്ലാ തീവ്രവാദവും മറ്റേ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിധിക്ക് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഐ എസ് ഐ എസ് തന്നെ എടുക്കാം അതില് മേരിച്ച പലരെ കൈക്കും ടാറ്റോ അടക്കം കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എം എം അക്ബറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് കാണിച്ചതാ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ലൈവിന് എം എം അക്ബർ പറയുന്നു മൂന്നര വർഷം അബ്ദുൾ റഷീദ് കേക്ക് കേക്ക് പ്ലീസ് 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 ഞാൻ സ്റ്റേമിനെ എട
അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ എം എം അക്ബറിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു നാല് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ആ സ്റ്റേമിനെ അടുത്ത തരം കണ്ടോളൂ ഇത് എക്കണോമിക് ടൈംസിനകത്ത് എം എം അക്ബറിനോട് ചെയ്ത ഇന്റർവ്യൂ ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അബ്ദുൾ റഷീദിനെ അറസ്റ്റ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ഈ ഐ സി സിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ഓക്കെ കേട്ടോണേ ഡിഡ് യു പേഴ്സണലി നോ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ആൻഡ് ഹു ഹാഡ് വർക്ക് വിത്ത് പീസ് സ്കൂൾസ് ഈ പി സി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഐ സി സിയിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷമായി പോയ ആളുകൾ ഐ സി സിയിൽ നിന്നോട്ടില്ല അപ്രത്യക്ഷമായി പോയ ആളുകളെ താങ്കൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാമോ ദ പേഴ്സൺ കൺസിഡർഡ് ദ മെയിൻ ലിങ്ക് അബ്ദുൾ റഷീദ് എം എം അക്ബറിന്റെ മറുപടി ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദുൾ റഷീദ് ആണ് വാസ് എ ട്രെയിനർ വിത്ത് അസ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു പരിശീലകനായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഗോ നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഹി വാസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേഹം ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് ആൻഡ് വി ടുക്ക് ഹിം ഓൺ ആഫ്റ്റർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹിസ് പ്രൊഫൈൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തു വി ഡിഡൻ ഹി ഡിഡൻ വിച്ച് ഡിഡൻ റിവീൽ എനി ലിങ്ക്സ് ടു എനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്കുള്ള ഒരു കണക്ഷനും ആ പ്രൊഫൈലിനകത്ത് സി വിയുടെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഹി ഡിഡ് ഹിസ് വർക്ക് വെരി വെൽ അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഫോർ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് വി ഡിഡൻ തിങ്ക് ദർ വാസ് എനി ഇഷ്യൂ വിത്ത് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ മൂന്നര വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല നല്ല മൂയിമിനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു നല്ല എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ആത്മാർത്ഥയുള്ള ജോലിക്കാരനായിരുന്നു ഇത് ബട്ട് പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മൂന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം വി ഡിഡ് വണ്ട് ഇഫ് ഹി വാസ് ബിക്കമിങ് ടു റിലീജിയസ് ഇത് യഹൂദ മതത്തിലേക്ക് റിലീജിയസ് ആവുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ അവൻ കൂടുതൽ തീവ്ര വിശ്വാസിയാകുന്നതല്ലേ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ കൂടുതൽ തീവ്ര വിശ്വാസിയായതാണ് ഐ സി സിൽ പോകുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി എന്ന് ഈ എം എം അക്ബർ പോലും പറയുമ്പോ അത് ജൂതന്മാരുടെ ആണെന്ന് പറയുന്ന തലക്ക് വെളിവുള്ള ആരെങ്കിലും സമ്മതിച്ചു വരുമോ ബ്രദറെ അല്ല സിറിയയില് സിറിയയില് നീൽ പ്രകാശ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം അല്ലായിരുന്നു ചോദ്യം എത്ര പറ ഇവിടെ മലയാളി ഈ അബ്ദുൾ റഷീദ് ഒരു പച്ചയായ മുസ്ലിം ആണെന്നും ഐ സി സിൽ പോണതിന് മുന്നേ ആറ് മാസം അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന മാറ്റം അദ്ദേഹം തീവ്ര ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയായി മാറിയതാണെന്നും എം എം അക്ബർ പറയുന്നു തീവ്ര ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയായ ജൂതന്മാരുടെ സംഘടന ചേരും എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്തു പോയത് കോമഡി പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു അതിനുണ്ട് നായമാണോ അല്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ ഒന്നും ഇവിടുന്ന് വിൻസെന്റ് ബാസ്റ്റിൻ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോയി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മുൻ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു അല്ലെ ഈ നിമിഷ ഫാത്തിമയുടെ കൂടെയും മറ്റേ പെണ്ണിന്റെ കൂടെയും അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു പോയ സഹോദരങ്ങൾ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളാണ് അവര് അപ്പൊ അവര് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് സൺഡേ സ്കൂൾ പാഠ്യ പദ്ധതിയാ അവര് മതം മാറുന്നവരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലും വിശുദ്ധ ബൈബിളിലുമാണ് അതിനുശേഷമാണ് അവർ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചത് ഈ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വരെ അവർക്ക് നിരപരാധികളെ കൊല്ലണമെന്ന് തോന്നിയില്ല ജിഹാദ് നടത്തണമെന്ന് പറയും തോന്നിയില്ല ആരെയും വെടിവെക്കണം തോന്നിയില്ല പോയി പൊട്ടിത്തെറിക്കണം തോന്നിയില്ല പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അവരിൽ ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഏത് വിശ്വാസത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ള പൂശുന്നത് അല്ല ഈ ഐ എസ് ഐ എസ് ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒക്കെ വീട് സഹോദരം ഇതൊക്കെ വല്ല മട്ടത്ത് പിള്ളേരെ പറഞ്ഞാൽ ജൂന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ തലക്കകത്ത് കാളിമണ്ണാണോ അറബി രാജ്യവും അവരിപ്പം ഐ എസ് ഐ എസ് നെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഐ എസ് ഐ എസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു 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 കാര്യം ഒരു കാര്യം ഐ എസ് ഐ എസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു കുട്ടി ജിഹാദി ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും വംശഹത്യ നടത്തണമെന്ന് കുറെ ഒരു കൂട്ടം ജിഹാദികളുടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറയും അവരത് ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്ത ഈ കറണ്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടി ജിഹാദി ഒരാളുടെ തോളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ വംശഹത്യം നടത്തണം എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ
ഏത് ജൂതന്മാരാണെന്നോ അല്ലെന്നോ എന്താങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോയ അബ്ദുൾ റഷീദ് ഐ എസ് എസിന്റെ മെയിൻ റിക്രൂട്ടർ ആയിരുന്നു അബ്ദുൾ റഷീദ് യഹൂദനാണോ മുസ്ലിം ആണോ അല്ല താങ്കൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞല്ലോ അത് മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം ഇത് അല്ല ഇത് ഈ ഈ പ്രകടനം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം അവസാനം വരെ കേട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യന് അത് മനസ്സിലാവും അത് ആർ എസ് എസിനെതിരാണ് ആർ എസ് എസ് എതിരാണ് ആ പരിപാടി ആർ എസ് എസ് എതിരാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള അവിടുത്തെ വിഷയം അല്ല ആർ എസ് എസിനെ കൊല്ലാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് അല്ല ആർ എസ് എസ് കാർ മനുഷ്യരല്ലേ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരല്ലേ അവരെ കൊല്ലാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ക്രിമിനൽ അഫൻസ് അല്ലേ ആർ എസ് എസ് കാർ ആർ എസ് എസ് കാർ ഈ അതിന് രണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് എന്റെ ബ്രദറെ ആർ എസ് എസ് കാര് മുസ്ലിങ്ങളെയൊക്കെ ഡീസന്റ് അല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ആർ എസ് എസ് കാർ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യ വിഭജന സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായ പാകിസ്ഥാൻ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണായത് ശരിയല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയിൽ ഈ ബ്രദർ കേൾക്കാത്ത ഗ്ലബ് ഹൗസിന്റെ ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വട്ടപ്പാറ വട്ടപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജുമാ മസ്ജിദിന് കീഴിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിനുള്ളിൽ മറ്റു സമുദായക്കാർ വേണ്ട എന്ന് പരസ്യമായി നോട്ടീസ് ഇറക്കുകയും ആ നോട്ടീസ് ഇറക്കി ഒന്നര കിലോ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിക്ക് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ മുസ്ലിംസ് മാത്രം മതി എന്ന് ഒരു നോട്ടീസ് ഇറക്കിയ ഒരു സംഭവം രണ്ട് മധുരയിൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ ഇവർ ഫുള്ളായപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് വർഷമായിട്ട് അവിടെ അമ്പലത്തിന്റെ കെട്ടുകാഴ്ച നടന്നുകൊണ്ട് പോയത് ഞങ്ങളുടെ മതത്തിനത് എതിരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയെ സമീപിച്ച സംഭവം നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടി വായിക്കണം ആ രണ്ട് റഫറൻസ് ടോസ്റ്റ് ബ്രദർ ആ രണ്ട് റഫറൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും കൊന്ന് ബാക്ക് മെസ്സേജിൽ അയച്ചിരണം പിന്നെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അല്ല താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന അല്ല ഒന്നും യോജിക്കുന്നില്ലല്ലോ ബ്രദറ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അല്ല ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ബ്രദറെ കാഫ്രിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് കാഫ്രിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഖുറാനകത്ത് പറയുന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയാത്ത എല്ലാ കാഫ്രുകളെയും കൊന്നൊടുക്കാൻ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഐസിസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പ്രാവർത്തികമാക്കി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഐസിസ് ജൂത സംഘടനയാന്ന് അപ്പൊ ഐസിസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇസ് ഐസിസ് ജൂതനാണെങ്കിൽ ഖുറാനും മുഹമ്മദും ജൂതനായി പോകത്തില്ലേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഖുറാനകത്തുള്ളതാണോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ല എന്റെ ചോദ്യം ഖുറാനകത്ത് പറയുന്നു കാഫ്രങ്ങളോട് ജിഹാദ് ചെയ്യണം വാളുകൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യണമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ഇനി മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുന്നു പറയട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഹദീസുകളിൽ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നീ ജനത പറയുന്നത് വരെ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിരത്തു നിർത്തി കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊന്ന ഐസിസ് ഈ ഖുറാൻ വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊന്ന ഐസിസ് അവര് ജൂത പ്രമാണമാണെങ്കിൽ ഖുറാനും മുസ്ലിം മുഹമ്മദും ഒക്കെ ജൂത പ്രവാചകന്മാരായി പോകുമല്ലോ ബ്രദറെ ഖുറാൻ അനുസരിക്കുന്ന ഐസിസ് എങ്ങനെ ജൂതനാവുന്ന ഈ ഖുറാൻ അനുസരിക്കുന്ന അല്ല ഖുറാൻ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ എത്ര ഷിയകളെ കൊല്ലുന്നു സുന്നികൾ സുന്നികൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ സുന്നി അല്ലേ ഷിയ മുസ്ലിം ആണ് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന ഒരു സുന്നി സമ്മതിച്ചിട്ടല്ല ഷിയ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് ഷിയാക്കളെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഷിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന അലിയുടെ അനുയായികളാ മുഹമ്മദിന്റെ കരളിന്റെ കരളായ ഫാത്തിമയുടെ അനുയായികളാണ് ഷിയാക്കൾ സുന്നികളെ അവർ എതിർക്കുന്ന പോലും ഫാത്തിമയെ ചവിട്ടിക്കൊന്നതുകൊണ്ടാ അറിയോ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോ കൂട്ടരും ഇയാള് മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് പറയും ഒരു മതഹപകാരം പറയും ആ മതഹപകാരം മുസ്ലിം അല്ല കേരളത്തിലാണ് സലഫി പറയും സുന്നി ഷിർക്കാണ് സുന്നി പറയും സലഫി മുനാഫിക്കുകളാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുസ്ലിം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ തമ്മിൽ തല്ലി കൊള്ളാണ് ഞങ്ങൾ എന്താ പഠിച്ചു അല്ല അത് മതത്തിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പിന്നെ മതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഐസിഫിന്റെ മാത്രം പുറത്താണോ ഐസിഫിന്റെ പതാക എന്താണെന്നറിയോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ മുഹമ്മദ് ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബാസ്റ്റ്യം ബ്രദർ പറയുന്നതിന് ആ നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം കേൾക്കും ബ
പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാള ഈ പറയുന്ന ബില്ലാദിനെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കുക ആ ടെരട്ടതാപ്പിന്റെ മുസ്ലിങ്ങളോടാണോ നിങ്ങൾ ഐസിസിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പടം അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പേരിനാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ രാജ്യം തകർത്തെറിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ നോക്കിക്കണോ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ നോക്കിക്കണോ താലിബാനികള് രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിന്റെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം തകർത്ത് എറിഞ്ഞ ആ ഒരു അയ്യായിരം അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി ഭാവിയിലും ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കൊല്ലപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കണ നയൻ ലെവനിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അറിയോ നിങ്ങൾ ഇറാഖ് ഇറാഖിനെ തകർത്തിട്ട് ഇറാഖിനെ തകർത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഇറാഖിനെ അല്ല അല്ല ഇറാ ഇറാഖിനെ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇറാഖിനെതിരെ അമേരിക്ക തിരിയുന്ന എപ്പോഴാണ് ഹലോ വോയിസ് ഇറാഖിനെതിരെ അമേരിക്ക തിരിയുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇറാഖ് കുവൈറ്റിന് അധിനിവേശം നടത്തിയപ്പോഴാ അതെ ഇറാഖ് മുസ്ലിം രാജ്യമായ ഇറാഖ് മുസ്ലിം രാജ്യമായ കുവൈറ്റിനെ അധിനിവേശം നടത്തിയപ്പോ മുസ്ലിം രാജ്യമായ കുവൈറ്റ് അമേരിക്കയുടെ സപ്പോർട്ട് തേടിയപ്പോ അമേരിക്ക സഹായിക്കാൻ വന്ന അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വന്നാണോ അതിന് കാരണം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആണവായുധം അല്ലെന്നെ അല്ല ഇറാഖ് ഇറാഖിനെ അല്ല അല്ല ചോദ്യം ആണവായുധം അല്ല ജൈവായുധം ആസായുധം ആയിരുന്നു അതെ ആണവായുധം അല്ല എന്റെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം സഭാഷൻ പറഞ്ഞേ സഭാഷൻ പറഞ്ഞേ ഇത് ഒരു തരം ടൈം കൊല്ലി ജിഹാദിയാണ് കാഫിളുകളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ ആ വംശഹത്യ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഖുറാനും ഈ അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയിൽ ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മതക്കാരെയും ജീവിക്കാൻ വിടില്ല എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദും ഫാസിസ്റ്റുകളാണോ അല്ലയോ അങ്ങനെ ഞാനത് അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ല ബ്രദർ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊല്ലം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഖുറാൻ ഫാസിസ് ആണ് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചു താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു വരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഇനി ഖുറാൻ ഫാസിസ് ആണ് സമ്മതിച്ചു ഇനി അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയിൽ ഉള്ള സകല മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മതക്കാരും ജീവിക്കാൻ വിടില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ഫാസിസ് ആണോ ഞാനിപ്പോ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു ഉത്തരം തരാം എല്ലാത്തിനും വേണ്ട വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് തിരക്കൊന്നുമില്ല ബ്രദറെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരാശയം ഇല്ലാതെ ഒരാശയം ഇല്ലാതെ ഖുർആാനോ ഇസ്ലാമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതനോ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഏത് ആശയത്തിന് പുറത്താ പറഞ്ഞേ അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയിൽ ഇസ്ലാം മതക്കാരല്ല മറ്റൊരു മതക്കാരെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് ആശയത്തിന് പുറത്താ എന്റെ ബ്രദർ ആ ഹദീസിനകത്ത് എവിടെ ആശയം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫാസിസം ആണല്ലോ മുഹമ്മദ് ഫാസിസം ചെയ്തു എന്ന് താങ്കൾ സംഭവിച്ചു ആ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഫാസിസ്റ്റ് ആണെന്ന് താങ്കൾ സംഭവിച്ചു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അത് ആശയം ഒന്നും അതായത് മുഹമ്മദ് പ്രത്യേകിച്ച് ആശയം ഒന്നുമില്ല കാഫർ ആണോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ ജൂതനാണോ അവനെ കൊല്ലുക അതാണ് ആശയം അപ്പൊ ഫാസിസ് മുഹമ്മദ് അല്ല ആ ഹദീസ് എടുക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഹദീസ് അങ്ങ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാതെ ഫാസിസ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മള് പരിശോധിക്കാതെ ആശയമുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയണ്ടേ അതല്ലേ എന്റെ ശരി ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഹദീസ് എടുക്കാം ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു സഭാഷൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാസിസം ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിനെ അംഗീകരിച്ചു അംഗീകരിച്ചതിന് നമ്മളൊരു അപ്രിസിയേഷൻ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ജാമി അത്തർമതി ബ്രദറെ ജാമി അത്തർമതി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതാമത്തെ ഹദീസ് സഹീഹായ ഹദീസ് ആണ് ഗ്രേഡ് സഹീഹാണ് ജാമി അത്തർമതി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ഹദീസ് ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് ഇൻഫോം ഇതാറ്റ് ഉമർ നിവേദനം ഹി ഹേർഡ് ഉമർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ളാസ് മുഹമ്മദ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് ഉമർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ വിൽ എക്സ്പെൽ ദ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ദ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഫ്രം ദ അറേബ്യൻ പെനിൻസുല ആൻഡ് ഐ വിൽ നോട്ട് ലീവ് എനി വോൺ എ നെറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് എ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനികളെയും യഹൂദന്മാരെയും ഞാൻ ഈ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ നാട് കടത്തും ഈ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ ഇസ്ലാം മതക്കാരെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെയും ജീവിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഓക്കെ ഇത് ഫാസിസമാണോ അല്ലയോ ഇത്രയേ ഉള്ള ഹദീസിനകത്ത് ഓക്കെ ഇത് ഫാസിസമാണോ അല്ലയോ പറയൂ ഇത് ഫാസിസമാണോ അല്ലയോ ഞാൻ ഇതിന് ഇതിന് ഉത്തരനായിപ്പോ സഭാഷം ബ്രദറിന് തരാ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് അണ്ടത്തിന് ഉത്തരം തരാം താങ്കൾക്ക് ഏത് ചോദ്യം ഉത്തരം പറയൂ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ
താങ്കള് താങ്കള് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു ആശയൊന്നും ഇല്ല ആശയപരമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫാസിസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ പരിശോധിക്കാം അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആശയം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ താങ്കൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് താങ്കൾ ഉറപ്പിച്ചു പറ അല്ലെ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് വെക്കല്ലേ താങ്കൾ ചെക്ക് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് താങ്കൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ അല്ലാതെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആശയം ശരിയാണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും വേണ്ട താങ്കൾ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഇപ്പോ ഉണ്ട് ഏ ഉണ്ടെന്താ താങ്കൾ താങ്കൾ ഈ ഹദീസ് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഏത് ആശയപ്രകാരമാണ് താങ്കൾക്ക് ബ്രദർ താങ്കൾക്ക് മുഹമ്മദ് ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് താങ്കൾ ഇത് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഹലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഡാ യു റീഡ് ആൻഡ് വി വിൽ വെയിറ്റ് ഞാൻ വായിച്ചു തരണം ഒന്നൂടെ വായിച്ചു തരാം ജാമിയ തിർമതി ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ താങ്കൾ വായിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് താങ്കളുടെ തീരുമാനം പറ മുഹമ്മദ് ഫാസിസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെ സെബാസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് വേണ്ട ഐ വോണ്ട് ജിയോ വോട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് അതന്നെ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നത് സെബാസ്റ്റിനോട് സെബാസ്റ്റിനോട് അങ്ങോട്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ താങ്കൾ ഇത് പറയൂ അല്ലെ താങ്കൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടലാണ് കാണാൻ കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് ഇല്ലാതെ പറയൂ അല്ലെ താങ്കൾ സമ്മതിക്കൂ മുഹമ്മദ് ഈ സെബാസിസ്റ്റ് സമ്മതിക്കുക താങ്കൾ ഒരിക്കലും സെബാസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ തരാം താങ്കൾ എടുത്ത് ഇസ്ലാം പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല താങ്കൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നേ താങ്കൾ ഈ ഹദീസ് വായിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് പറ ഞാനിനി സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നാലും ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ചിലരെ കേൾക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിന്റെ വായി കേൾക്കൂല ഞാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യില്ല അല്ല താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും ആരുടെങ്കിലും വായി കേട്ടിട്ട് പോകാം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം താങ്കൾ ഈ ഹദീസ് പ്രകാരം മുഹമ്മദ് ഫാസിസ്റ്റാണ് അതിന് അല്പം അതിനെല്ലാം അരി മണി കുറയാണ്ട് ഉത്തരമുണ്ട് എന്നാ അരി മണി കുറയാണ്ട് ഉത്തരവ് എടുത്തിട്ട് പോവാ ബ്രദറെ എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ അല്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ട് പോണ പരിപാടി ഇവിടെ ഇല്ല സമയം ഉള്ളപ്പോ ഒന്നും അത് ഒരു തിരക്കില്ല അതെ സമയം ഉള്ള എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ വരിക അതല്ലാതെ ഉത്തരം പറയാതെ താങ്കളോട് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാതെ താങ്കൾ ചോദിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയല്ല താങ്കൾക്ക് പഠിക്കണം കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് പോയി പഠിച്ചിട്ട് വരിക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചോദിക്കേണ്ട എന്റെ എന്റെ കൈ താങ്കൾ ചോദിക്കേണ്ട ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോ പുതിയ ചോദ്യമായിട്ട് വിഷയം മാറ്റുന്ന പരിപാടി നടക്കില്ല താങ്കൾക്ക് ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇല്ല താങ്കൾ തന്നില്ല ഇന്നില്ല താങ്കൾ പഠിച്ചിട്ട് വരാന്നാ പറഞ്ഞേ അല്ല താങ്കൾ ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ലേ താങ്കൾ പഠിച്ചിട്ട് വരാന്ന് അറിയാത്ത കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പോയി പഠിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞേ പേഴ്സണൽ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല ഇത് പബ്ലിക ഇവിടെ അന്ന് താങ്കൾ അടുത്ത ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനും ഗവൺ ബ്രദറും കാണും താങ്കളെ ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും ഈ ചോദ്യം വെയിറ്റ് 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 മാൻ വെയിറ്റ് പ്ലീസ് സാർ പ്ലീസ് സാർ പ്ലീസ് സാർ താങ്കൾ വന്നിട്ട് ആദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നു അതിനുശേഷം താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ ഉത്തരം പറയും ഇല്ല സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിനെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അവിടെ അടുത്ത ചർച്ചയ്ക്ക് താങ്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുമായിട്ട് വരിക താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ക്വസ്റ്റൻ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇന്ന് താങ്കളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുവദിക്കുകയല്ല ഇതിന് ഉത്തരം പറയാതെ അപ്പൊ അല്ല ടോസ് ബ്രദറെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒന്നര മണിക്കൂറായിരിക്കുന്നു ഒന്നര മണിക്കൂർ താങ്കൾ താങ്കളെ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു അല്ല താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് വോയിസേ ഒന്നര മണിക്കൂർ താങ്കൾ ഇരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് സബ്സിഡികളെ ആ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അത് പറയുന്നത് അഞ്ച് തപ്സീറുകൾ ഞങ്ങൾ എന്താന്ന് പറയാം തപ്സീറുകൾ എഴുത്തുകാർ ആരാന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഭയങ്കര സംഭവം അപ്പൊ നാളെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത റൂമിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിക പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മുട
അപ്പൊ താങ്കൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതനോട് ഉത്തരം ചോദിച്ചിട്ട് വരിക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ലാത്തവരെ ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോൾ മറു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സമയിക്കാറുണ്ട് താങ്കളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ പറഞ്ഞില്ലേ താങ്കളോട് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാം പറ്റിയല്ല പറ്റിയല്ല അതെ ഒരു മറു ചോദ്യം അല്ല ഞങ്ങൾ 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 പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരമാണ് ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരമാണ് മറു ചോദ്യം തിരിച്ചിങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനൊന്നും ഉത്തരമില്ല എല്ലാ നഷ്ടമില്ല വോയിസേ നടക്കില്ല വോയിസേ പറ്റില്ല 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 താങ്കളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം അതെ അല്ല താങ്കളോട് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം താങ്കൾ ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞേ താങ്കൾ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വെറും കുട്ടിയാണ് കുട്ടി കുട്ടിക്കൊന്നും അറിയില്ല ആ ഇരിക്കുന്ന സെബാസ്റ്റിൻ ഇസ്ലാമിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടുത്ത് വന്ന് ഏതാനും സമയം ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിന് അള്ളാവിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുക ഇന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരിക ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ താങ്കളെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് മറുചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഇല്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾക്ക് മറുചോദ്യം ചോദിക്കാം താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉത്തരമില്ല ആരുടെങ്കിലും വിളിച്ചു ചോദിക്കണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉത്തരമില്ല ആരുടെങ്കിലും വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഏത് ഉസ്താവിനാണ് വെച്ചാൽ വിളിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നേ താങ്കൾ ഇതിന് ഉത്തരം പറയൂ സിസ്റ്റം എന്റെ ലൈവിലില്ല ഇത് ഇത് ബാക്ക് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം എന്റെ ലൈവിലില്ല ഇത് എന്റെ ക്ലബ് ഹൗസ് സ്ക്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് അത് ലൈവ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ബാക്ക് മെസ്സേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ല അദ്ദേഹം അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രദർ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഹദീസ് കാണിച്ചിട്ട് അതിന് മറുപടിയുമായിട്ട് വരണം അതെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ആ സമയം ഞങ്ങൾ സമയം കൊടുക്കും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറ്റുള്ളൂ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അതെ അറ്റ് എനി ടൈം നടക്കില്ല വോയിസ് ഉത്തരം പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല ചോദ്യം എവിടെ ഉത്തരം പറയും ഉത്തരം പറയും ഉത്തരം പറയും ഉത്തരം പറയും അല്ല സെബാസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാം അല്ല ഒരു കാര്യം പറയാം ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം പറയാം ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം പറയാം ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇല്ല വോയിസേ ഇല്ല വോയിസേ അല്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പറയും സംസാരിക്കാൻ അല്ല സംസാരിക്കാൻ വിടില്ല സഹോദര ഉത്തരം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് അതായത് സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാം ബ്രദർ ബോയ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ഈ മുൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ താങ്കളല്ല ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ഇവിടെ ഏത് മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നാലും മുഹമ്മദ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിയുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഫാസിസ്റ്റ് ആണെന്ന് തെളിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെ മുഹമ്മദ് മറ്റെന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനം സമർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതെ അത് ആ പറഞ്ഞത് ആ ഹദീസേ ഇല്ലെന്ന് പറയും ചിലർ പറയും ആ ഹദീസ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് മറു ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഇവിടെ കളം പിടിക്കാൻ നോക്കുക ആ പരിപാടി നടക്കില്ല അതായത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹദീസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ഈ ഹദീസ് താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വായിക്കാൻ റെഫറൻസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു താങ്കൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ തരാം വായിച്ചിട്ട് വരൂ ഇനി താങ്കൾക്ക് അത് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു പണ്ഡിതനോട് ഫോണെ ഫ്രണ്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു ഫോ ഫ്രണ്ടിനെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരൂ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഒരു പോയിന്റിൽ ഒന്ന് ഉത്തരം മുട്ടിക്കഴിയാൻ നേരത്ത് അതിന് ഉത്തരം പറയാതെ അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് പണ്ട് ഞാൻ ഈ എഴുത്തിനിരിക്കാൻ പോയപ്പോഴേ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ ടീച്ചർ ഈ നിലത്തെഴുത്ത് പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലായ സമയത്താ ഹരീശ്രീ ഗണപതായ നമ്മെന്ന് ഒരു ഹിന്ദു ടീച്ചറാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഹരീശ്രീ ഗണപതായ നമ്മെന്നാണ് ആദ്യം എഴുത്തിനിരുത്തിയത് അപ്പൊ ഈ ഹരീശ്രീ ഈ ഹരിയൊക്കെ എഴുതാൻ എളുപ്പമാ ഈ സ്ത്രീ എഴുതാൻ ഒരു ഇച്ചിരി പാടുപെടും അപ്പൊ ഞാൻ ടീച്ചറോട് സ്ത്രീ നാളെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ നാളെ നാളെ കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആ പരിപാടി നടക്കും താങ്കൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ട ഉത്തരം പറഞ്ഞ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല അടുത്ത റാസ്പോർട്ടിൽ സംസാരിക്കും റാസ്പോർട്ടിൽ റാസ്പോർട്ട് വേണ്ട 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 ഇന്ന് നടക്കല്ല ഇന്ന് നടക്കല്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു 
പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുവാണ് അപ്പം യുനോ ടേക്കിംഗ് എവറിത്തിങ് വിത്ത് പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി കുറെ കുറെ പുതിയ അറിവുകളും താങ്കൾ പറഞ്ഞു അതായത് എസ്പെഷ്യലി മദനിയുടെ പ്രസംഗം എസ്പെഷ്യലി ആ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ വ്യൂ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ വ്യൂ അത് ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ആണോ വേറെ റിപ്പബ്ലിക് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് നമുക്കൊരു പുതിയ അറിവാണ് അതൊരു പുതിയ അറിവ് കിട്ടിയ എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് അത് അത് പല രീതിയിലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അത് ആ ഇൻസിഡന്റ് ഇൻസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പല ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ രാവിലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറും പല രീതിയിൽ ചർച്ചകളുണ്ട് പല ക്ലബുകളിലും ചർച്ചയുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടു അത് അത് അതിനകത്ത് പല പല ന്യായീകരണങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് എസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു തന്ന ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒത്തിരി വാദങ്ങൾ കേട്ടു അപ്പം എന്നാൽ തന്നെയും ആർ എസ് എസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതല്ല ആർ എസ് ആരെ കൊല്ലാനായിട്ട് ആഹ്വാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരാണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ ന്യായീകരിക്കുന്നത് പോലും തെറ്റാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പൊതുവെ എനിക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ താങ്കൾ സാമൂഹ്യ നീതി ജിഹാദ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യുനോ എന്തോ അങ്ങനെ എന്തോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു സാമൂഹ്യ ബാധ്യത സാമൂഹ്യ ബാധ്യത അതെ അതെ അപ്പം അത് അതായത് യുദ്ധമില്ലാത്ത സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട നിജാദ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു കണക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നൂറ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ നൂറ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കാഫറിനെ കൊല്ലണോ അല്ലെ ആയിരം മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു കാഫറിനെ കൊല്ലണോ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ അതോ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഈ കണക്ക് യോജിക്കുന്നത് കൃത്യമായ കണക്കില്ല ഞാൻ ആ പുസ്തകം തന്നെ അങ്ങ് വായിക്കാം ഞാനായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം ആ പുസ്തകം തന്നെ അങ്ങ് വായിക്കുന്ന സാമൂഹിക ധർമ്മം ഫർല് കിഫായ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ തുടക്കം തന്നെ ജിഹാദ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രുക്കൾ തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജിഹാദ് സാമൂഹിക ബാധ്യതയാണ് അവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു കയറ്റാ അതായത് ഇസ്ലാമിന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി ആക്രമിച്ചാൽ ബാധ്യത വ്യക്തിപരം ഓരോ വ്യക്തിയും ജിഹാദ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കാഫറങ്ങളോട് ജിഹാദ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോ സാമൂഹിക ധർമ്മം അഥവാ ഫർല് കിഫായ ഡെഫിനിഷൻ പറയാണ് ഈ ഫത്തഹുൽ മുയിനകത്ത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മതിയാവണ്ണം നിറവേറ്റിയാൽ അത് എത്ര എണ്ണത്തിനെ കൊല്ലണമെന്നോ ആക്രമിക്കണമെന്നാണെന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ പലർക്കും തോന്നുന്നു ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ എക്സാഗറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന പോലെ ഇത് എക്സാഗറേഷൻ അല്ലേ ദിസ് ഇസ് റിയൽ ഇറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ടെക്സ്റ്റ് അവർക്ക് പോലും നിഷേധിക്കാനാവാത്ത റിട്ടേൺ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഖുറാനകത്തും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കകത്തും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മതിയാം വണ്ണം നിറവേറ്റിയാൽ അതിപ്പോ ഈ പാലസ്തീനിലെ ഒരാളെ കത്തിക്കൊണ്ട് കുത്തുന്ന പാലസ്തീനി ആണോ അല്ലെ പത്തിരുപത് പേര് വെടിവെച്ചു വന്ന നമ്മുടെ ഇവന്റെ ഈ ആ എന്തുവാ കസബിന്റെ വലി കസബ് ചെയ്ത അക്രമത്തിന്റെ വലിപ്പമാണ് ഏത് തീവ്രവാദി അക്രമത്തിന്റെ വലിപ്പമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല പക്ഷെ മതിയാം നിറവേറ്റിയാൽ അവരും മറ്റെല്ലാവരും കുറ്റവിമുക്തരാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം സമാധാനമായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇസ്ലാമിനെ ആരും ആക്രമിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെങ്കിലും കാഫിറിനോട് ജിഹാദ് ചെയ്തിരി അതും ആയുധ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആയുധം അത്യാവശ്യമാണ് മസ്റ്റ് ആണ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജിഹാദ് കാഫറുകളോട് ആയുധം വെച്ചുള്ള ജിഹാദാണ് ആയുധമില്ലാത്തവന് ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ആയുധം ഇസ് എ മസ്റ്റ് എന്ന് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഒരാളെങ്കിലും മതിയാം വണ്ണം അതുകൊണ്ട് എണ്ണം കൃത്യമല്ല നിറവേറ്റിയാൽ അവരും മറ്റെല്ലാവരും കുറ്റവിമുക്തരും ഇല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതയാണെന്ന് അറിയാത്തവരുൾപ്പെടെ മതിയായ കാരണമില്ലാതെ കുറ്റക്കാരായി തീരുന്ന കാര്യമാണ് സാമൂഹിക ധർമ്മം അഥവാ ഭാഗലക്ക് എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ 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 ഷുവർ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പ
ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പ്രകാരം ആ കുട്ടി തന്നെ ഇതിനേക്കാൾ പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് മുദ്രാവാക്യം എൻ ഐ എ സമരത്തിൽ മറ്റേ എൻ ആർ സി സമരത്തിനകത്തും ഈ കുട്ടി തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പുള്ളിയുടെ സ്ഥിരം തൊഴില അതെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ഇത്രയും സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ലൈഫിനെ പറ്റി ഒരു ആശങ്ക വേണം നമുക്ക് കാരണം ഇതിനെ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒത്തിരി ശക്തികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പോകരുത് ഒരിക്കലും ആ കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ തന്നെ അപ്പം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം സുഹൃത്തെ ഈ കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മനസ്സുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇതേ ക്ലാസ്സിൽ അവനൊപ്പം ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന മറ്റ് കാഫികളുടെ ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരുടെ കാര്യം കൊണ്ടൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കും അവിടെ പോയി ഹിന്ദു ഹിന്ദു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പുള്ളി അവിടുത്തെ ചിലപ്പം ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന അറിഞ്ഞൂടാ അവിടെ പോയി നാളെ നാളെ ക്ലാസ് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഹിന്ദു കുട്ടികളും ക്രിസ്ത്യാനി കുട്ടികളും അവരെ എങ്ങനെ കാണുന്ന ആ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ കാണുന്ന അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാര് അല്ല താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ വിഷയം തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ശരി ഞാൻ എന്റെ എന്റെ പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്റെ എന്റെ പോയിന്റ് എന്റെ കൺസേൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പി സി ജി പറഞ്ഞ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടല്ല കണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു പച്ച വർഗീയ വാദം പറഞ്ഞൊരാള് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ പല റൂമിലും പോയി എല്ലാ റൂമിലും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ പുള്ളി പച്ച പച്ച വർഗീയ വാദമാണ് പുള്ളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ് ഞാൻ പ്രസംഗം കേൾക്കാത്ത ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അറിവിലേക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞ വർഗീയ വാദങ്ങൾ ഒന്നും പറയാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരാളെ നമ്മള് അല്ല ബ്രദർ ബ്രദർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മളൊരാളെ ഇവിടെ ഒരു പക്ക തേജോധം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേമിനാണ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് അത് ശരിയായിരിക്കും തെറ്റായിരിക്കും കാര്യം ഞാൻ ആ പ്രസംഗം കേൾക്കാത്ത ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ല ബ്രദർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വർഗീയ വാദം ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേമിനെ ശരിയാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ എന്റെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് വരാം അല്ല അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട പിന്നെ ആ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല താങ്കൾ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഞാൻ ഞാൻ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നത് കാണുന്നല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ കാണാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം ഈ സംഭവം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ റൂം ഇടുന്ന ഒത്തിരി മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഭയങ്കര റാഷണലായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒത്തിരി സഹകരണങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരുടെ അടുപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ കൺ ഇത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു അജണ്ടയാണെന്ന രീതിയിലാണ് കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിൽ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പറയാം എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ രീതി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് വി സി ജോർജ് കാണിച്ചത് നല്ല നല്ല വർഗീയത എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ വ്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു 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 സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്താബോധം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും പറ്റിയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടത് പല നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങള് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ന്യായീകരിക്കുന്ന രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ഒന്ന് ആർ എസ് എസിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുവിനെ ക്രിസ്ത്യനും ക്രിസ്ത്യൻസിനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടാമത് ഇത് ഇത് പറഞ്ഞത് മോശമായി പോയി പക്ഷേ പക്ഷേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ടർ ബോട്ടറി വരും അവരത് അത് ചെയ്തു ഇവിടെ അത് ചെയ്തു അത് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് 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 താങ്കളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് താങ്കൾ പി സി ജോർജിനെ വർഗീവാദി എന്ന് വിളിച്ചു അത് പറഞ്ഞത് തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരും എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് ഈ ശരിയും ശരിയും ശരിയെ ശരിയായിട്ടും തെറ്റിനെ തെറ്റായിട്ടും ഈ ഒരു ഞാൻ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പി സി ജോർജ് കാണിച്ച തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പോകും പക്ഷേ എന്റെ എന്റെ എനിക്ക് എനിക്ക് താങ്കൾ പി സി ജോർജിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത തെറ്റെന്നാണ് താങ്കൾ വ്യക്തമാക്കുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ഇത് പി സിയുടെ കാര്യം താങ്കൾ മെൻഷൻ ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് ഒരാളെ അത്
എന്ന് അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികളെ അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു സംശയം ഉന്നതിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ എന്തൊരു സ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നത് അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ റെസ്പുട്ടിൻ മറ്റേ റെസ്പുട്ടിൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നും പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു കണക്കും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പത്തിരട്ടിയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെ അതിൽ കുറച്ച് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഹോട്ടൽ ഇടുന്നു അവിടെ ആ അതേ സ്ലീപ്പർ സെല്ലിലെ ആൾക്കാരെ തന്നെ വെയിറ്റുകളുമായിട്ട് വെക്കുന്നു അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പൊതുജനത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആശങ്കയുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലും പേടിയുണ്ട് ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സംശയമാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച അല്ലാതെ അദ്ദേഹം കണ്ടു എന്നോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നോ അദ്ദേഹം ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ താങ്കൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരും ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാന് ഒരിക്കല് നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ആലപ്പുഴ വഴി പോവായിരുന്നു ബൈക്കില് അപ്പം ആ സമയത്തായിരുന്നു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് വർഷം ഓർക്കുന്നില്ല ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ അബ്ദുൾ നാസർ മദനിയെ ജയിലിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് പുള്ളി എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലോട്ടോ എന്തോ പോകുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പോയപ്പോഴത്തേക്കിന് പുള്ളിയെ ഒരു ആംബുലൻസിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ പോലീസ് വണ്ടികളുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് ഈ പുള്ളിയുടെ വണ്ടിയുടെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും കുറെ ബൈക്കിലും കാറിലുമായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മിനിസ്റ്റർ പോവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ സ്ഥലം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ ഏരിയയിലുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പോലീസ് വണ്ടി പെട്രോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പോകുന്ന പോലെ ഇവരിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവര് ഓരോരുത്തർക്കും ഒന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇവർ ഓരോ മെയിൻ സ്ഥലങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴും ഇവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് നിന്നിട്ട് ഇവരുടെ മെയിൻ മുദ്രാവാക്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാനത് കണ്ടു അപ്പം മാത്രമല്ല ഇവർ നമ്മുടെ അടുത്തൂടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മളെ ഇവർ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവർ പോകുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ഓർക്കുമ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു തീവ്രവാദിയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ ഇത്രയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എന്താന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു നാല് വർഷമായി കാണണം പുള്ളി പുള്ളി ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് പുള്ളിയെ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് കേരളത്തിൽ അത് മൊത്തം യുവാക്കളാണെന്ന് ഓർത്തോണം കൂടെ മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സിന് മേലോട്ടുള്ളവരാരും ഇല്ല കാരണം കൂടുതലും ബൈക്കിൽ അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഒരുത്തം പോലും ഹെൽമെറ്റോ തുടങ്ങിയ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല ചെറുത് ട്രിപ്പിൾ വെച്ചാണ് ബൈക്ക് അപ്പൊ മൂന്ന് പേര് ഒരു ബൈക്കിൽ ഇരുന്ന് അവര് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു പോലീസും പിടിക്കുന്നില്ല ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പോലീസ് എസ്കോട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് വേറെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് തൊട്ടേ അങ്ങനെ ഒരു തീവ്രവാദി കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് ശരിക്കും കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞെട്ടിപ്പോയി അത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പാണ് ആല ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ റൂട്ടിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ചേർത്തല വെച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി പുള്ളി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ചേർത്തല തൊട്ട് ഏകദേശം അമ്പലപ്പുഴ അടുത്ത് വരെ ഏകദേശം ഈ വണ്ടിയുടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടൊരു സംഭവം സംഭവമാണ് ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം പിന്നെ എനിക്ക് സദാസിം ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ജാമത ടീച്ചർ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ടീച്ചർ പ്രവാചകന് പ്രവാചകനെ സഹായിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൂറ നാപ്പത്തിയേഴിന്റെ ഏഴ് പിന്നെ അത് അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാവോ കാരണം ഈ പ്രവാചകൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്
ബ്രദറെ നാപ്പത്തിയേഴിന്റെ ഏഴ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ അല്ല ഇങ്ങനെ ഉറവുണ്ട് നാപ്പത്തി ഏഴിന്റെ ഏഴ് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാക്യമുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഡൗട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്ന ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു ഈ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിന്റെ ഞാനിത് പറഞ്ഞുതരാം ബ്രദറെ നാൽപ്പത്തി ഏഴിന്റെ ഏഴ് ഞാൻ അതിന്റെ ഇതെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിനകത്ത് സൂറയുടെ അകത്ത് സൂറ ഫത്തഹിൽ ഒമ്പതാമത്തെ എട്ട് ഒമ്പതും ആയത്തിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായും നാം നിന്നെ ഒരു സാക്ഷിയായും സന്തോഷ വർത്തമാനം അറിയിക്കുന്നവനുമായും അയച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുലും അവന്റെ റസൂലിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനും അവനെ സഹായിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നിങ്ങളെ അവന്റെ മഹത്വം കീർത്തിക്കാനും അപ്പൊ അവിടെ അവനെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുനെയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ ആദരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം പ്രകീർത്തിക്കണം സൂറ ഫത്തഹ് ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് ഇത് കൂടാതെയാണ് ബ്രദർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി ഏഴിന്റെ ഏഴാമത്തെ ആയത്ത് ബ്രദർ ഇപ്പൊ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ അതിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴിന്റെ ഏഴ് ഞാൻ അത് ഇത് രണ്ടും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കുന്ന പക്ഷം അള്ളാഹു അവൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഖുറാനകത്ത് ഇവിടെ സഹായിക്കുക എന്നതിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കോർപ്പസ് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഈ ഇതിന് എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്ലിട്ടറേഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ആയത്തിൽ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന തൻസൂരു എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ തൻസൂരു എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഹായം ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അള്ളാഹു അവനെ സഹായിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവം ചെയ്യുന്ന സഹായം ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ സഹായം ദേ ഹെൽപ്പ് യു ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യര് മറ്റൊരു മനുഷ്യന് സഹായം ഇങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബീയിങ്ങുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സഹായത്തിന് പറയുന്ന പദമാണ് തൻസൂരു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത്തരം സഹായം മനുഷ്യനായി എനിക്കും താങ്കൾക്കും എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലായി കഴിഞ്ഞാൽ നഴ്സുമാരുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ സഹായം കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കടക്കാരന്റെ സഹായം പോലീസ് പിടിച്ചാൽ പോലീസ് കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന പോലീസുകാരന്റെ സഹായം ഇങ്ങനെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സഹായം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഖുറാനകത്ത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദേവന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പുള്ളിക്കും സഹായമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം പുള്ളി ഒരു ദൈവവും അല്ല കാര്യം മുഹമ്മദാണ് ഇവിടുത്തെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമാണ് മുഹമ്മദിന് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദിവ്യശക്തി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന് സഹായം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇടക്ക് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ആരുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ ആയത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെന്നല്ല ആയത്തുണ്ട് പക്ഷെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സഹായിച്ചാലേ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ കാര്യം അള്ളാഹു എന്നുള്ള മാസ്ക് വിട്ട് വരുന്നത് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കയ്യബദ്ധങ്ങൾ ഖുറാനകത്ത് കാണുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായത്തോണ്ട് ബ്രദർ ഈ ആയത്ത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാം മറ്റേ ആയത്ത് ബ്രദറും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തു ഓർക്കാൻ എളുപ്പം നാൽപ്പത്തിയേഴിന്റെ ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ എട്ട് ഒമ്പത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പം നാൽപ്പത്തി എട്ട് എട്ട് ഇത് ഞാൻ കാര്യം ഇത് ഞാൻ തിരക്കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അരി ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കഞ്ഞി കുടിക്കുക എല്ലാ സംഗതി പലരും അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മളെ പൂജാ സമയത്ത് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ അവരെന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയില്ല കുന്തിരിക്കവും പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ വിട്ട് പോയി അല്ല പൂജ ചെയ്യുന്നത് കാലന പ്രതീക്ഷല്ലോ നമ്മള് പൂജ നിങ്ങളൊക്കെ പൂജ ചെയ്യുന്നത് അല്ല താങ്കൾ എത്ര ഒരു പാവമാണോ അത് അവര് പൂജ ചെയ്യാനും കഞ്ഞി കുടിക്കാനും ഒക്കെയാണ് അരി മലര് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് കരുതാനായി അത്രയ്ക്ക് പാവമാണോ താങ്കൾ എന്റെ അറിവില് പോത്തിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന കാലനെ സംപ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പൂജകളൊന
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തിലധികം പേരുകൾ കാണുന്നു അതിനകത്ത് ആരാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മളൊരു പ്രജുഡീസോ ഇല്ലാതെ ആളെന്ത് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ബ്രദറിനെ നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രദർ ഈ ഒരു ബ്രദറിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താണെന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാനെടുത്ത് ഞാൻ പോലെ എടുക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരാൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്താണോ കേൾക്കുന്നത് അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻപരിചയം എനിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രജുഡീസം എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ ആ വേർഡ്സ് മാത്രം ഞാൻ എടുത്തത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു അതിന്റെ അകത്ത് അവർ പറഞ്ഞ കുട്ടി പറഞ്ഞു കുട്ടീനെ ചുമലേറ്റ് പട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ട പട്ടിക്കുട്ടികളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള നാല് ദിവസമായി ഇത് ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇന്നലെ നടന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടി വേറൊരു കുട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് പേരെ വെടിവെച്ചു പോകുന്നില്ലേ അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളെ കൗണ്ടർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ അതിനെ ഇവിടെ ആരും ന്യായീകരിച്ചില്ല മറ്റൊരു രീതിയിൽ വളച്ചൊടിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ആ പയ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിൽ ആർക്കും സങ്കടവും ഇല്ല ഇവിടെ അതേസമയം ഈ കൊലവിളി പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ട് ഇതേ സമയം വരെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് ആകട്ടെ സമസ്ത ആവട്ടെ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിം ആറ് സംഘടന ആവട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമോ ഒരു മത സംഘടനകളോ മത നേതാക്കളോ അതിനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് തള്ളിപ്പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ആ മൗനമാണ് ഇപ്പോട്ടെ അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു അമേരിക്കയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസിഡന്റ് അല്ല സംസ്ഥാനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നിട്ട് പോലും ആ സ്പോട്ടിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ അതിനെ തള്ളിപ്പറയുകയും ശക്തമായ നടപടി അതിനെടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കൃത്യമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പുറത്തുവിട്ടു ഇവിടുത്തെ ഏത് മുസ്ലിം ടീമുകളാണ് ഇതിനെതിരെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പുറത്തുവിട്ടത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിട്ടിട്ടില്ല ഇനി രണ്ട് ഈ കുട്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കാഫ്രങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ ഈ പയ്യൻ വെടിവെച്ചത് ബൈബിളിൽ ഏതെങ്കിലും വാക്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണോ അല്ല അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മതത്തിന് വേരി ചെയ്ത് ഒരെണ്ണം ഓരോരുത്തരും പ്രാന്തി കയറി ചെയ്ത് അതിനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ഞാൻ വേറെ ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ ആധികാരികമായി വരുമ്പോൾ അവൻ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല കാര്യം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പകുതി പേരും ക്രിസ്ത്യൻ ഒരാൾ ബ്രദറെ ഒരു മുസ്ലിം ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആണ് സംഭവം ഒരു മന്ദബുദ്ധിയായ അതായത് ഒരു ഇന്റലക്ച്വലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിയും ബോധവുമുള്ള മാതാവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു മുസ്ലിം ചെന്ന് പീഡിപ്പിച്ചു അത് ഇസ്ലാം മത പ്രമാണമാണോ അത് ഇസ്ലാം മതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇസ്ലാം മതം മന്ദബുദ്ധിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനുഷ്യ മനസാക്ഷിക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം അമ്മയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം ആ അമ്മക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ തളർന്നു കിടക്കാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മാതൃഹൃദയത്തിന്റെ വേദന നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇത് ഇസ്ലാം മതമായിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പറ്റുമോ അതൊരു വ്യക്തി ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്തൊരു കാര്യം ആ വ്യക്തിയുടെ മതഭേദമാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അതിനകത്ത് കൂട്ടിക്കെട്ടി അല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ വ്യക്തികൾ വിമർശിക്കാതെ കുട്ടിയെ പോലും വിമർശിക്കാതെ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് അത് പറയിച്ച് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചവരെ വേണം നമ്മൾ വിമർശിക്കാൻ അല്ലാതെ ആ കൊച്ചിനെ വിമർശിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കൊച്ചിന്റെ മതമല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഏത് മതസംഹിതയാണ് കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചത് കൊച്ചു ഗ്രന്ഥുവാണോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിച്ചത് ഏത് മതമാണെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ശരിക്കും ആ എട്ട് മിനിറ്റ് എട്ട് എട്ട് മിനിറ്റോളം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ആ കുട്ടി ഒരു തപ്പലും ഇല്ലാതെ ഒരു ബബ
അവരുടെ ജിഹാദിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇന്ന് കേരളം ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം എങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ സുഹൃത്ത് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജനാധിപത്യം കേരളത്തിലും നമ്മളൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് സൗമ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഹമാസിന്റെ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ തീവ്രവാദ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആദ്യം അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഹമാസിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ തീവ്ര റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് എന്നിട്ട് ആ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് വെട്ടിച്ചു ഹമാസിന്റെ അല്ല ഇസ്രായേലിൽ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൗമ്യ എന്നാക്കി തിരുത്തിച്ചു തെളിവ് സഹിതം എന്റെ വിവരമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് തിരുത്തിക്കാനായിട്ട് ഹമാസിന്റെ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ അല്ല എന്നുള്ളതിനെ ആണെന്നുള്ള ആരെ ഹമാസ് പോലും സംഭവിക്കുന്നു റോക്കറ്റ് വിട്ട ഹമാസാണ് അവര് പോലും സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പുറത്തു വിടുമ്പോ അതിനകത്ത് രേഖാമൂലമായ എന്തൊരു പെശ കൊണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഹമാസ് അല്ല വിട്ടത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭീകര സംഘടനയാണെങ്കിൽ അത് ഹമാസിന്റെ പേരിൽ വരുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അത് തിരുത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഹമാസ് തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമായതിനു ശേഷവും വെട്ടിത്തിരുത്തി ഹമാസിന്റെ പെട്ടി മാറ്റാൻ കേരളത്തിൽ എന്തായാലും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഹമാസ് അല്ല കേരള നിയമസഭയുടെ മുൻ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ടാക്സ് പേഴ്സ് ആണ് കേരളത്തിന്റെ ടാക്സ് പേഴ്സിനെ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഹമാസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാതെ പിന്നെ ജൂതന്മാരാണോ എന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് മുസ്ലിം ഒന്നുമല്ല പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഹൈക്കമാൻഡ് മുസ്ലിംസ് ആണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് ആണ് അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് ആണ് കൊടപ്പന കൊന്ന് തറവാടും കുഞ്ഞാപ്പെ അതാണ് കേരളം ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നത് ഹൈക്കമാൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടാണോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മലപ്പുറത്ത് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച എന്താണെന്നറിയോ ഹാഗിയ സോഫിയ അധിനിവേശം നടത്തി മോസ്കാക്കിയതൊക്കെ ശരിയാണ് എത്രയോ പള്ളി ബാറാകുന്നു യൂറോപ്പില് എന്നാ പിന്നെ ഈ ഒരു പള്ളി മോസ്കാക്കിയതിൽ എന്താ തെറ്റെന്ന് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയോ പള്ളി മുസ്ലിങ്ങൾ ബോംബിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ബാബറി മസ്ജിദ് അമ്പലമാക്കിയതിൽ എന്താ തെറ്റ് ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പള്ളിയെങ്കിലും മിനിമം മുസ്ലിങ്ങൾ ബോംബിട്ട് തീർക്കും എത്രയോ പള്ളി ചുമ്മാ ബോംബിട്ട് പൊട്ടിച്ചു പോണം എനിക്ക് വേദ പള്ളി പൊളിച്ച് അമ്പലമാക്കുന്ന അല്ലേ എന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ അത് മുസ്ലിങ്ങൾ സംഭവിക്കും അപ്പൊ അത് ഫാസിസം അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ചാണ്ടിയും പറഞ്ഞ ഫാസിസം അല്ലേ അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പങ്ക് പറ്റിയും അവരുടെ അധികാരത്തിന് അവരുടെ ആൾബലത്തിന്റെ കീഴിൽ ആശ്രയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് പറയുക ഏ ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളല്ലെന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അവരായി മതം മാറിയിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബ്രദറെ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കേരളത്തില് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സംഘടനകളുണ്ട് ഹമാസ് ഇസ്രായേലിലേക്ക് റോക്കറ്റ് വിട്ടിട്ട് ഇസ്രായേലിൽ തിരിച്ചടിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പോസ്റ്റുകൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ പേജിലും കേസിന്റെ പേജിലും വന്നു അതേ ദിവസം തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന രാഷ്ട്ര ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ കിടക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു സ്കൂളിനകത്ത് മുസ്ലിം ഭീകരർ ബോംബ് പൊട്ടിച്ച് കുട്ടികളെ കൊന്നതിന് ഒരു പോസ്റ്റ് പോലും വിട്ടില്ല കെ എസ് യു ഒക്കെ വിവരം അറിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അത് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതാര് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്ന നാലായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെ കിടക്കണ നാലായിരം അല്ലല്ലോ പതിനായിരത്തിലടുത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെ കിടക്കുന്ന ഇസ്രായേലില് ഈ ഇങ്ങോട്ട് റോക്കറ്റ് വിട്ടതിന്റെ തിരിച്ചടി കൊടുത്തതിന് എതിരെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുക മെഴുകുതിരി പ്രതിഷേധം ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ബോംബിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ബോംബിട്ട് പിള്ളേരെ കൊന്നതിന് സ്റ്റുഡൻസ് സംഘടനകൾക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല ഇത് എവിടെ തന്നെയായാണ് ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിക അധീശത്വത്തിന്റെ തെളിവല്ല എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക അധിനിവേശം
അല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് താങ്കൾക്ക് പിടികിട്ടും അപ്പൊ വേണ്ട ഓക്കെ സിനിമ കണ്ടതാണ് ആ ദിവസം ബ്ലാക്കിൽ ശ്രീനിവാസന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഖഭാവം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു രംഗവും കൂടെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഇത് കണ്ടവരാ രംഗം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഓക്കെ ബ്രദർ വേറൊന്നും അടിയനില്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങളെയും വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല മറ്റവരും വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മനുഷ്യത്വം മാനവീതി ഒന്നും ചർച്ചയില്ല മതമാണ് എന്ന് നേരത്തെ ഒരു താങ്കളൊന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സ്പീക്കർ പാനൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതും തെറ്റാണെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് മനുഷ്യത്വം ആണ് ഏറ്റവും വലുത് മതൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നുള്ളൂ മതം വേണമെങ്കിൽ എടുക്ക വേണ്ട എടുക്കണ്ട താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി ഒരു തീവ്ര ക്രിസ്ത്യാനി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ കാരണം തടിച്ച് ഈ കാരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ശത്രുവിനെ പോലും സ്നേഹിക്കണം ഒരു ഉടുപ്പുള്ളവൻ രണ്ടുടുപ്പുള്ളവൻ ഒരു ഉടുപ്പുള്ള ഇല്ലാത്തവന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരുവൻ തീവ്ര ക്രിസ്ത്യാനി അയച്ചു ഒരു സ്വത്ത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടോ എല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുത്ത് വാരി വിതറി ദരിദ്രർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവൻ നടക്കണം ഇതാണ് ഒരു തീവ്ര ക്രിസ്ത്യാനി ഏറ്റവും തീവ്രമായിട്ട് മതത്തിലേക്ക് ആയാലും അവന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണത് ഒരു തീവ്ര ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് എന്നാലും ഒരുവൻ തീവ്ര മുസ്ലിം ആകുമ്പോൾ എം എം അക്ബർ വരെ പറയുക അവൻ ബൈസിസി പോകുന്ന ആറുമാസം അതിതീവ്ര മുസ്ലിം വരുന്നത് അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നിയായിരുന്നു അതാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരുവൻ തീവ്ര മുസ്ലിം ആയത് അതായത് ഇസ്ലാം മതത്തിലെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അവൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു ഭീകരനിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അതിന്റെ കാരണം ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യത്വമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ ശത്രുവിനെ പോലും നീ സ്നേഹിക്കണം ശമരിയക്കാരൻ സാധാരണ യഹൂദന്മാര് ഒരു അറപ്പോടെ കാണുന്ന ശമരിയക്കാരന് ആ ശമരിയക്കാരനെ തന്നോട് ഉപമിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തു രൂപമൂലം പറയുന്നത് ആ യേശു ക്രിസ്തു എവിടെ നിൽക്കുന്നു ആ മുസ്ലിങ്ങളെയെല്ലാം അന്ന് ആ നാട്ടുകാരായ ഇപ്പൊ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുക്കളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയിട്ട് ശബരിമല ക്ഷേത്രം ഇസ്ലാമിന്റെ ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ കബയിൽ നിന്ന് ഖുറൈശികളെ പുറത്താക്കിയിട്ട് ആ കബ എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ഷേത്രം കൈയടക്കി അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഖുറൈശി മതത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഇനി മുതൽ ഖുറൈശികൾ ഐത്തജാതിക്കാരാണ് നജിസുകളാണ് അശുദ്ധരാണ് എന്നൊരു ഒരു സമൂഹത്തെ ആ നാട്ടിലെ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ നജിസായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നാട് കടത്തുന്നത് അത് മാനവികമാണോ മനുഷ്യത്വപരമാണോ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം അല്ലാതെ ഒരു മതക്കാരനെ പോലും ഞാൻ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഫാസിസം അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അപ്പോ ഇത്തരം ഫാസിസ്റ്റ് മനോഭാവം ഒരു മതം പഠിപ്പിക്കുകയും അത് അഞ്ചോ ആറും ക്ലാസ് മുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് ചവിട്ടിക്കേറ്റുകയും അത് പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോൾ പരസ്യമായിട്ട് കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഭ്രാന്തായി വളരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഫാസിസം പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ഫാസിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളായിട്ട് താങ്കൾ മാറാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു ബ്രത ജയകുമാർ കഴിഞ്ഞു ഇനി പെട്രാ ജിമി ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആയാലോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അവസാന ആളാണ് തീർത്തും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതേ ഉറങ്ങിയുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ബ്രദർ എന്തായാലും നല്ലൊരു വിഷയമായിരുന്നു ഇന്ന് ഒത്തിരി കേൾവിക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും കേട്ടിരുന്ന ഇപ്പോഴും അറുപത്ത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് പേര് ക്ലബ് ഹൗസിലും ആയിരത്തി രണ്ടു പേര് ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ലൈവ് ഉണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഇത്രയും നേരം ആറു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ എന്നെ കേട്ടിരുന്നു തന്നെ ഇതൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളോടുള്ള വിരോധമോ ദേഷ്യമോ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം മതം കൂടുതൽ ആ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം മതസ്ഥരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ആ മതത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ തീവ്രമായിട്ട് അവർ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു പോകും നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതനായി എം എം അക്ബറിന് പോലും ഭയമുണ്ടായെങ്കിൽ ഒരുവൻ തീവ്ര മുസ്ലിം അബ്ദുൾ റഷീദ് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എം എം അക്ബർ പോലും അവൻ ലബ്നോമൽ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അവൻ ഐ സി സിയിലേക്ക് പിറ്റേ മാസം കയറിപ്പോവുകയും ചെയ്തു വന്ന അക്ബർ പോലും പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ക്രൈസ്തവരായ നിങ്ങൾ കാഫ്രങ്ങളെന്ന് വിളിച്ച് കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഖുറാനിൽ കൊല്ലപ്പ കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള
ആർ എസ് ആർ പറഞ്ഞതിന് ഒരു ബേസ് എങ്കിലും ഉണ്ട് കാര്യം എന്റെ വീട് പിടിപ്പിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കി പോയതാണ് എന്നൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് എങ്കിലും അവർക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ മുഹമ്മദിന് ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പോലും ഇല്ല പുള്ളിക്കാരെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ മതക്കാർ മാത്രം ഈ ഭൂമി ഈ അറേബ്യൻ പെനൻസുലയിൽ മതി ആ നാട്ടിലെ മുഹമ്മദിന് മുന്നേ ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പോലും മുസ്ലിം അല്ലാതെ ഒരാളെ പോലും ഈ അറേബ്യൻ പെനൻസുലയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച എല്ലാവരും ഞാൻ നാട് കടത്തുമെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾ ഫാസിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഫാസിസം ഇസ്ലാമിക മതമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ഫാസിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിങ്ങൾ സംഘികൾക്കെതിരെ വിളിക്കുന്ന ഓരോ മുദ്രാവാക്യവും ചെന്നുകൊള്ളുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ഈ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്ക് നിർത്തി സാധാരണ മനുഷ്യരായിട്ട് മര്യാദക്ക് മനുഷ്യർ നടക്കുന്ന പോലെ താടിയും മടിച്ച് നല്ല മീശയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് മനുഷ്യർ നടക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും ജീവിക്കുക മതസൗഹാർദ്ദമായിട്ടും മതേതരമായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദു വറുത്തത് മുസ്ലിമും കഴിക്കട്ടെ മുസ്ലിം വറുത്തത് ഹിന്ദുവും കഴിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഒരു നല്ലൊരു നാളെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ മതഭ്രാന്തില്ലാത്തൊരു നാള് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് മോഡറേറ്റേഴ്സിനും പ്രത്യേകം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഭാഷ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ചർച്ച കേട്ടിരുന്നവർക്കും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗുഡ് ന